السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ وعلى اله وصحبه الفائزين بدل الله اما بعد فان استق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموقلة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن صدق الله العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين اولا يسرني ويسعدني بين هؤلاء الكواكب النيرة من العلماء الفاضل والصادات الكابر أن نشكر هذه الجمعية جمعية العلماء وجهودكم الجبارة سائلين الله تعالى أن يديم علينا وعلى هذه الجمعية جمعية العلماء وعلى من يقوم بهذه الجمعية من علماء الباقرة وسادات الكبار وكافة أفراد هذه الجمعية أصفحة والعافية جزاكم الله خير الجزاء بيبتا സാദാത്തുക്കൾ ഓലമാക്കൾ അലഹമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് അലഹമില്ല കർണാടകയിൽ ഇത്രമാത്രം പ്രഗത്ഭരായ ആയിരക്കണക്കിന് ഉലമാക്കൾ കൂട്ടമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ കർണാടക ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് അലഹമില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് സമയം കൊണ്ട് മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കർണാടക യാത്ര അതിചരിത്ര സംഭവമാക്കിയ നിങ്ങൾ അലഹമില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ഉഷാറാക്കിയ നിങ്ങൾ അലഹമില്ല ഒന്ന് കൂട്ടമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഒരു മനുഷ്യന് ആദ്യം വേണ്ടത് ഹിമ്മത്താണ് മഹാനായ ബുർഹാനുദ്ദീൻ സർനോജ് റലി അള്ളാഹു തല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നൽ മർഹിമത്തിഹിറു കത്തൈരിബി ജനാഹൈ ഒരു പക്ഷി പറക്കാൻ രണ്ട് ചിറകാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ മനുഷ്യന് പറക്കാൻ ഹിമ്മത്താണ് ആവശ്യം മഹാനായ അല്ലാമ കുഷൈൻ റലി അള്ളാഹു തല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതാലം 
لم يزدد منه الا بعدا ഹിമ്മത്ത് ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും ഒരു ഫായ്ദ ഉണ്ടാവൂല ഇതാണ് ഹിമ്മത്തുജാലി തഹ്രിമുൽ ജിബാൽ ഇതെല്ലാം അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു സുബഹാനഹോത്താല നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഖൈറ് അൽയീൻ കോൺഫിഡൻസ് ആവും ഒരു ക്ലാസ് അധ്യാപകൻ സ്കൂൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ജീവി ഏതാണ് ഏതാ മയില് ഏറ്റവും വണ്ണുള്ള ജീവി ഏതാണ് ഏതാണ് ആന ഏറ്റവും ഉയരുള്ള ജീവി ഏതാണ് ജിറാഫ് ഏറ്റവും സൂത്രശാലി ആരാണ് കുറുക്കൻ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള ജീവി ആരാണ് ചീറ്റ പുലി ക്ലാസ് അധ്യാപകൻ ഇരുന്നപ്പോ കുട്ടികൾ ക്ലാസ് ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാ സിംഹം കാട്ടിലെ രാജാവായത് സിംഹത്തിന് മയിലിന്റെ ഭംഗിയില്ല ജിറാഫിന്റെ ഉയരം ഇല്ല ആനയുടെ വണ്ണം ഇല്ല കുറുക്കന്റെ സൂത്രം ഇല്ല ചീറ്റപ്പുലിയുടെ വേഗത ഇല്ല പക്ഷെ കാട്ടിൽ രാജാവ് എന്താണ് സിംഹമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ് അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു കാട്ടിലെ ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഹിമ്മത്തുള്ള ജീവി ആരാണ് സിംഹമാണ് അതാണ് അഷഫുൾ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈ സ്വതങ്ങളെ കുറിച്ച് ലഹു ഹിമുൻ നമുക്ക് നൽകി ഇൻഷാ കർണാടകയിലെ ഒലമാക്കള് ഇൻഷാ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലെത്തി ലോകമൊട്ടുക്കും പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹത്തിൽ എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ വിഷയം നവയുഗത്തില് ദയവ ദയവയെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹുന തോഫീക്കോടുകൂടെ വിനീതൻ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് കിതാബാണ് അദ്ദേഹത്തു ഇലല്ലാ ഈ ഗ്രന്ഥ കിതാബ് ചെറിയൊരു വിശാല അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ വാക്കുകൾ ചെറുത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഉദ്ധരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദഴവ അതിന്റെ അഹമ്യത്ത് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബഹാനുഹുത്തായ ദഴവയെക്കുറിച്ച് എഴുപത് സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുറാല് ദോ എന്ന മാത എഴുപത് സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു തല ഇത്രയും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചത് പറയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അഹമ്മിയത്ത് എത്രയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദവ ആ പദത്തിന്റെ ലുഖത്തർത്ഥം ഇസ്തലാഹ് ലുഖത്തിൽ അന്യത വലബ് ഫതഹുൻ കൗമഹു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിളിക്കുക നാദ യുനാദി വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തലവ് ചെയ്യുക ഇസ്ലാഹില് തബിലീഖുൽ ഇസ്ലാമി ഇലൻ നാസി വഹത്തുഹും മലദ്ദുഹൂലി ഫീഹി മിൻ ഖിലാലിൽ അസാലിബ് വൽ വസാഇൽ അല്ലതി ലാ തുഖാലിഫു താലിമൽ ഇസ്ലാം തബിലീഖുൽ ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് 
എതിരാകാത്ത മാധ്യമങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളാകാം പത്രങ്ങളാവാം സി ഡികളാകാം സമ്മേളനങ്ങളാവാം സെമിനാറുകളാകാം ക്ലബ്ബുകളാവാം എല്ലാം അതിലൂടെ എല്ലാം ഇസ്ലാമിനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇന്ന് മോഡേൺ യുഗത്തിൽ പല പുതിയ പുതിയ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡുകളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡുകളൊക്കെ മാറി ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ മെത്തേഡ് ടെൽ മി ഐ ക്യാൻ ഫോർഗറ്റ് ടീച്ച് മി ഐ ക്യാൻ റിമെമ്പർ ഇൻവോൾവ് മി ഐ ക്യാൻ ലേൺ എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ മോഡേൺ തിയറി ടെൽ മി എനിക്ക് പറയൂ ഞാൻ മറക്കാം ടീച്ച് മി എനിക്ക് ചെല്ലിപ്പഠിപ്പിക്കൂ ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കാം ഇൻവോൾവ് മി ഐ ക്യാൻ ലേൺ എന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കൂ എന്നെ കൊണ്ടത് പ്രാക്ടിക്കലായി ചെയ്യിപ്പിക്കൂ ഐ ക്യാൻ ലേൺ ഞാൻ പഠിക്കാം അതൊരിക്കലും മറക്കുകയില്ല ഇതാണ് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ തിയറി എന്നാൽ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുക മാഷാല്ലോ വളരെ ശരി തന്നെയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വള് കൊടുക്കുന്ന ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ ജമിയത്തുലമയുടെ അജയ്യനായ പ്രസിഡന്റ് അള്ളാഹു തല പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസോടെ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് മാർക്ക് മാണി ഉസ്താദ് ജൈനുൽ ഒലമ അള്ളാഹു തല ദീർഘായുസ് അൽഗോമാറാവട്ടെ അവർ സ്ഥാപനത്തിൽക്ക് മുത്താലിമീങ്ങക്ക് ഒരാൾ പതിനായിരം റുപ്യ നീർച്ചാക്കി മാണിസ്താദ് ഏതെങ്കിലും വഴുതിന് പോയിട്ട് വഴുത് പറയുന്ന ആക്ക പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല്ലേ മസല എന്താണ് പറ്റൂല എന്നാ മാണിസ്താദ് ഇർഷാദിലാണെങ്കിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല മാണിസ്താദ് തന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ വിഷയം ഒന്നും തന്നെയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കൽ ഉസ്താദ് ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഇതൊന്നും ഒന്നലിന്നൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല മഹാനായ ജലാജിൽ മഹൽ തലതങ്ങൾ അവരാണ്ടിന്റെ സമയം കൂടിയാണല്ലോ പരിശുദ്ധമായ മുഹറ മാസം ആ മഹല്ലയും ജലാജിൽ മഹൽ അള്ളാഹു തലതങ്ങൾ മഹല്ലയിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ധാരാളം മാനകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് തക്കല്ലുഫ് തക്കല്ലുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുൽഫത്ത് നല്ല മഷക്കത്ത് സമയാൻ സമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കേൾക്കല ഇസ്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കലാണ് അതും മതിയാകൂല മറിച്ച് നന്നായി അധ്വാനിച്ചെങ്കിൽ അപ്പോൾ മാത്രമേ അത് താല്ലുമായി മാറുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ദർസുകളൊക്കെ എന്തായിട്ടുണ്ട് കേവലം വളുകളായി മാറിയോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണെങ്കിലും അതാണ് ടെൽ മി ഐ ക്യാൻ ഫോർഗറ്റ് കേൾക്കുക മറന്ന് പോകുക ഈ ഉലമാ ക്യാമ്പ് ഒക്കെ നടത്തി നമ്മൾ എത്ര ഉലമാ ക്യാമ്പ് പോയിക്കണ് എത്ര ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഇത് നന്നായി എഴുതിയെടുക്കുക പിന്നെയും 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 അത് ആവർത്തിക്കുക ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് വളുതിന് വിടൂലേ ഇനി ലോസ്താദ് ഉസ്താദ് ദറജ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉമ്മ കാന്തവർ ഉസ്താദ് കോടമ്പ വന്നപ്പം വളുതിന് ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് എന്താ ഉസ്താദ് ഞാൻ എന്തായാലും മറക്കൂല പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞ ഇനി ഇന്നും ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഉസ്താദ് വളുതു പറഞ്ഞത് എ പി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വളുത് കാരണം അന്നൊരു വാശി ഇനി ഉസ്താദ് എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിൽ നിൽക്കൂല്ലേ അപ്പൊ അത് എഴുതിയെടുക്കും പിന്നെയും 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 അത് നോക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറക്കൂല അല്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കലാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇതൊരു ഫായുത ഉണ്ടാകൂല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മോഡേൺ ചിട്ടല്ല മഹാനായ ബുർഹാനുദ്ദീനു ജർനോജി വലിയുള്ള ആരാണത് ആരാ താലിം താലിമിന്റെ മുസന്നിഫ് താലിം താലിം എന്ന് ചെറിയ കിതാബൊന്നും അല്ല ഏ വഫാത്തായിട്ട് ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലത്തിന്റെ മേലെ ഹിജറ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് മഹാനവറുകൾ വഫാത്ത് അത് എണ്ണൂറ് കൊല്ലത്തിലേറെ ആയി 
ആ മഹാനായ ബുർഹാനുദ്ദീൻ ഉസർനൂജ് റലി അള്ളാഹു തല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ യൂറോപ്യൻസിന്റെ മോഡേൺ സിസ്റ്റാണ് പ്രോജക്ട് ഡിബേറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പൂർവീകര് നൽകിയത് അത് ബോട്ടില് മാറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക അല്ലാമ ഇക്ബാല് പറഞ്ഞ ഇക്ബാല് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ പൂർവീകര് കടം കൊടുത്തത് തിരിച്ചു തരിക ഇന്ന് യൂറോപ്യൻസ് ലോകത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മോഡേൺ സിസ്റ്റാണ് മോട്ടിവേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇൻസ്പിയേഷൻ ഐ അവിടെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞമ്മളിങ്ങനെ മഹാനായ ഇമാമുനങ്ങള് ആ മുഖത്തില് പറഞ്ഞു നമ്മളിതൊക്കെ അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പഴയാതെ ഇപ്പൊ പുതിയ 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 പല ശിഷ്ടവും ഉണ്ട് ഓ വല്ലാത്ത അത്ഭുത ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി ഹമീദ് സാഹിബിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ചെന്നപ്പോ വയറ് നല്ല നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ടൈമാണ് ഡൈനിങ് ടേബിൾ നിറയെ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം വെച്ചു ഞാൻ ഹമീദ് സാഹിബ് പറഞ്ഞു വേത്തിരേ വേണ്ട കഴിക്കാൻ കയ്യിലാറിന് അപ്പൊ ഹമീദ് സാഹിബിന് വിളിച്ച് എഗ് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് പറ്റോയിച്ചി ഞാൻ ചോദിച്ചു എഗ് ഫ്രൂട്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അത് സൈദൽ വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു എന്നാ എനിക്കും വേണമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കഴിക്കൂല പൊതിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ കൊല്ലത്തുക്കാ പോകുന്നത് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് ആലപ്പുഴ എത്തിയപ്പോ വല്ലാതെ വിശന്ന് വിശന്നപ്പോ ആ എഗ് ഫ്രൂട്ട് തുറന്നു നോക്കി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ എഗ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മുട്ടപ്പഴ ഞാൻ ഞാനത് മുട്ടപ്പഴ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എഗ് നിറ മുട്ടാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് നിറ പഴമൊക്കെ തിരി പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചിന്തിച്ചില്ല ഇതെന്തോ സൈദൽ വിഭാഗത്ത് അങ്ങ് വല്ലാതെ ഇഷ്ടാന്ന് കൂടി പറഞ്ഞപ്പോഴോ ഏതായിരുന്നാലത് നിന്നണം ഞാനത് പൊതിഞ്ഞ് വലിയ കാര്യം വാലപ്പുഴ എത്തി തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഏതാ നിരിഞ്ഞത് എഗ് ഫ്രൂട്ട ഇതേ ഇഷ്ടത്തിൽ ആ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് നടക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ തമാശ അല്ല പറഞ്ഞത് സ്വലാത്തിനകളിൽ പതിനായിരങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ കൂടും എന്ന അവിടെ വരാത്ത കുറെ മാസ്റ്റർമാരും വലിയ വലിയ വിദ്യ ഹൈ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഹൈ ഹൈ ക്വാളിഫൈഡ് ഹൈ 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 പ്രൊഫൈൽ അപ്പൊ അവരൊന്നും ഒപ്പിക്കാൻ ഒരു പണി ഉണ്ടാക്കി എന്ത് മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രോഗ്രാം ഇതിന്റെ പേര് തന്നെ എന്താണ് ഹാപ്പി ലൈഫ് മെഡിസിൻ ഫ്രീ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ കുറെ പേരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മെഡിറ്റേഷൻ തങ്ങന്മാരും മൂല്യമാരെ പേരൊന്നുമില്ല മാഷാള്ള രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഞാന് ഒരു ലുഹറിന്റെ ശേഷമാണ് എന്റെ പേരോ പേരൊന്നുമില്ല മഴത്തിന്റെ പേരുമില്ല ഒരു പേരുമില്ല മുസ്ലിം പേരൊന്നും ഇത് കാണിച്ചില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പേരൊക്കെ മെഡിറ്റേഷൻ പി അമൃതാനന്ദ മൈൻ്റെ അടുക്കൽ രവിശങ്കറിന്റെ അടുക്കൽ സത്യസായിബാബിന്റെ അടുക്കലൊക്കെ പോകുന്ന എന്തിനാണ് ജനങ്ങള് എത്ര എത്ര മുസ്ലിം നാമധാരികളാണ് അവിടെ പോകുന്നത് മെഡിറ്റേഷനാ പോകുന്നത് എന്താ മെഡിറ്റേഷൻ നമുക്ക് കേൾക്കണ്ടേ എന്താ മെഡിറ്റേഷൻ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് കുടിച്ചോളാം മെഡിറ്റേഷൻ പറ്റൂലേ വേണോ വേണ്ടേ വേണോ എന്നാ ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോ ഉള്ളതാണ്ട് പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്താ പഴയകാല കുത്തുബിയത്ത് മെഡിറ്റേഷൻ നിറ എന്താണ് പഴയകാല കുത്തുബിയത്ത് സിറ്റ് ഇൻ ഡാർക്ക് റൂം ക്രോസ് യുവർ ഐസ് റിപ്പീറ്റ് സം വേർഡ്സ് ഇരുട്ട് റൂമിൽ ഇരിക്കുക കണ്ണടക്കുക ചില പദങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുക ഞാൻ അങ്ങനെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഡിറ്റത്തിൽ കയറി ചെല്ലും എന്നോട് പറഞ്ഞ് അഡ്വക്കറ്റ് മുജീബ് പറഞ്ഞു വിജയിച്ചു പോയി വിജയിച്ചു പോയി കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കണ്ടു പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മരണം വരെ കാണുന്നു വിചാരിക്കാത്ത ആളുകളൊക്കെ മുന്നിലുള്ളത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ അമീറൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വന്നാണ് 
മെഡിറ്റേഷന് വന്നതാ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡോർ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് അടക്കാൻ പറഞ്ഞു ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ഓഫാക്കി കണ്ണടക്കാൻ പറഞ്ഞു തെസ്ബീഹമാല് കൊടുത്തിട്ട് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അട്ടങ്ങ് ചെല്ലി ചെല്ലിയപ്പോ ഹാപ്പി ലൈഫ് ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്തോ ജീവിതം എന്തോ ഒരു സന്തോഷം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോ ഒക്കെ പറയാൻ ടൈം ഇല്ലാത്തവൾ ഇവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ അഷ്ടഫുൽ ഹൽക്കുസ്വല്ലം തകൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കാശ് ചെലവാക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ കാശ് ചെലവാക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സുകൾക്ക് അതുപോലെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഏതാണ് അഷ്ടഫുൽ ഹൽക്ക് തങ്ങളുടെ ഈ മഹൽ വചനങ്ങൾ ഒന്ന് പ്ലേറ്റ് മാറ്റിട്ട് പറയുക എന്ന് മാത്രം അവിടെയാണ് മഹാനായ ബുർഹാനുദ്ദീൻ പറയുന്ന ഈ ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്ട് ഇതൊക്കെ ആര് പഠിപ്പിച്ചതാണ് നമ്മുടെ മഹത്വക്കളായ അയ്മത്തുകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉലമ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി മുഖദ്യമായി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഴമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക പുതിയതൊന്നും നമുക്ക് അള്ളാഹുന്റെ തോഫീക്കോടുകൂടെ എന്ന് പുതിയതായി എന്തെല്ലാം കാണുന്നോ അതെല്ലാം പുതിയതിൽ നല്ലതായി എന്തെല്ലാം കാണുന്നു അതെല്ലാം നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെറും പറഞ്ഞു കൊടുക്കൽ കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അപ്പൊ ദ്വാന്റെ ഇസ്ലാഹിയായ മാന മഹാനല്ലാമാങ്ങൾ പറയുന്ന മാന ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന്റെ സൽപാന്താവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്നത് അതിൽ ദൈവക്ക് നാല് റുക്കനാണുള്ളത് ദൈവന്റെ റുക്കിന് നാല് റുക്കിന് ഒന്ന് അദ്ദായി ഒന്ന് അദ്ദായി രണ്ടാമത്തത് അൽ മധു ഉവ് അൽ മധു ഉവ് മൂന്നാമത്തത് അൽ മധു ഉവ് ഇലൈഹി അൽ മധു ഉവ് ഇലൈഹി നാലാമത്തത് നെഫ്സു നെഫ്സു ദൈവക്ക് നാല് ഉറുക്കനുകൾ ഒന്ന് അദ്ദായി രണ്ടാമത്തത് അൽ മധു ഉവ് മൂന്നാമത്ത് അൽ മധു ഉവ് ഇലൈഹി നാലാമത്തത് ഇപ്പോ ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് ദായി ഈ സാധുവാണ് വിനീതനാണ് അൽ മധു ഉവ് നിങ്ങളാണ് അൽ മധു ഉവ് ഇലൈഹി ഇവിടെ ദീനുൽ ഇസ്ലാം സുന്നത്ത് ജമാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൈഫിയത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ചെയ്യുന്ന ഈ ഹുത്തുബ ഈ പരിപാടി അപ്പൊ ദൈവക്ക് നാല് റുക്കനുകളാണുള്ളത് അതിൽ ദായിക്കിന്റെ ഷർത്ത് മനസ്സാക്കണം മധുവിന്റെ അഹ്വാലുകൾ മനസ്സാക്കണം മധു ഇലഹിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ദൈവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം നാലിനെ കുറിച്ചും വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാലും വിശദീകരിക്കാൻ സമയം ഇപ്പോൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ചെറുതായി ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം ഒന്നാമത്തേത് അദ്ദായ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ദായികളാണ് ദ്വാത്താണ് ദായികളാണ് ദായി എന്നാൽ കുറെ ഷർത്തുകളുണ്ട് ദായികൾക്ക് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഷർത്താണ് ദായിക്ക് അമാന് എന്താണ് അമാൻ എന്നുള്ളത് ദായിന്റെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാറ്റിനും ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക വലക്കും ഫി റസൂൽ ഇല്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം 
അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലമാണ് ഈ അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ മൂന്നായി നമുക്ക് ഭാഗിക്കാം മൂന്നായി നമുക്ക് ഭാഗിക്കാം ഒന്ന് മേഴ്സത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള രംഗം മേഴ്സത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള രംഗം മറ്റൊന്ന് മേഴ്സത്തിന്റെയും ഹിജറയുടെയും ഇടയുള്ള രംഗം മേഴ്സത്തിന്റെയും ഹിജറയുടെയും ഇടയുള്ള രംഗം മറ്റൊന്ന് ഹിജറയുടെയും വഫാത്തിന്റെയും ഇടയുള്ള രംഗം അപ്പൊ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈ ഹിവാസ്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മൂന്നായി നമുക്ക് ഭാഗിച്ചാൽ അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ആ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ അത് അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഘട്ടത്തില് ഹിജറയുടെ മുമ്പ് വിദേശത്തിന്റെ മുമ്പ് മറ്റൊന്ന് ഹിജറയുടെ മുമ്പ് മറ്റൊന്ന് വഫാത്തിന്റെ മുമ്പ് അതിൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈ ഹിവാസ്ലം തങ്ങൾ ആദ്യമായി എങ്ങനെയായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഏടായിട്ട് വരില്ലല്ലോ ചെയ്തത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹി തങ്ങളിലൂടെ അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അവിടുന്ന് ലോകം വിളിച്ച പേരാണ് അൽ അമീൻ അൽ അമീൻ അനസ്മിൻ മാലിക് റോലി അള്ളാഹു തല തങ്ങളെ തൊട്ട് വേദം ചെയ്ത ഹദീഫിൽ കാണാം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയാനുള്ള വാക്കായിരുന്നു എല്ലാ കുർബിന്റെയും അസ്ല് അമാനത്താണ് എല്ലാ ബോഴ്ദിന്റെയും മസ്ല് ഹിയാനത്ത നാട്ടുകാർക്ക് ഇന്നെ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇന്നെ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇന്നെ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്നെ എല്ലാവർക്കും പരാതിയാ എല്ലാവർക്കും പരാതി എന്നെ പറ്റില്ല എന്നെ പറ്റില്ല എന്നെ പറ്റില്ല എന്ന് എന്നാ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓൽക്കാണോ കുഴപ്പം നമുക്കാണോ കുഴപ്പം ഒരു ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യക്ക് കേൾവി വളരെ കുറവാ ഭാര്യക്ക് കേൾവി വളരെ കുറവാ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഓളെ നിങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓളെ കേൾവിന്റെ റേഞ്ച് പരിശോധിക്കാൻ അപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു അതിന് ഓള് വിളിച്ചാ വരൂല ഓള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എങ്ങക്കാ കുഴപ്പം എനിക്ക് യാതൊരു കേൾവിക്ക് തകരാറുമില്ല എങ്ങക്കാണ് കേൾവിക്ക് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും ഓള് കേൾക്കൂല അപ്പൊ ഡോക്ടർ വളരെ ഹിക്മത്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഹിക്മത്ത് അതായത് കുറെ ഹിക്മത്ത് വേണല്ലോ അതിപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഹിക്മത്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓളെ കേൾവിന്റെ റേഞ്ച് ഒന്ന് മനസ്സാക്കി വരി അത് ഞാൻ നല്ലൊരു പണി പറഞ്ഞുതരാ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മീറ്ററിൽ ഒരു അടയാളം വെക്കുക പിന്നെ പത്ത് മീറ്റർ അടയാളം വെക്കുക പിന്നെ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അടയാളം വെക്കുക അങ്ങനെ അയ്യഞ്ച് മീറ്റർ വീതം ഇങ്ങനെ അൻപത് മീറ്റർ വരെ നിങ്ങൾ അടയാളം വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം അൻപത് മീറ്റർ അവിടെ നിന്ന് ചെന്നിട്ട് വയ്ക്കുക ഭാര്യനോട് ഇന്ന് എന്താ കറി എന്ന് വയ്ക്കുക മറുപടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സാക്കാ എന്തായിട്ടുണ്ട് അൻപത് മീറ്റർ റേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സാക്കാ ഇല്ല നാപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സാക്കാ അങ്ങനെ അവള് പുതിയാപ്പള ചോദിച്ചു ഇന്ന് എന്താ കറി എന്ന് വെച്ചോളൂ മറുപടി പറയുന്നില്ല രണ്ടാമത് നാപ്പത്തഞ്ച് ചോദിച്ചു മറുപടി എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അഞ്ച് മീറ്റർ എത്തിയപ്പം ചോദിച്ച് എന്ത് ഇന്നെന്താ കറി അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യ പത്ത് വട്ടം ഞങ്ങള് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് കറി മീന എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പത്ത് വട്ടം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെന്ത് ഇന്ന് കറി മീൻ കറി ആണ് ഇപ്പൊ ഭാര്യന്റെ കേൾവിയുടെ റേഞ്ച് എത്രയാണ് 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 ഫുൾ റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഭർത്താവിന്റെതോ സീറോ അഞ്ച് മീറ്റർ ഭർത്താവിന് എത്രയാണ് അഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടുകാർക്കല്ല കുഴപ്പം നമ്മളെ ഭാര്യക്കല്ല കുഴപ്പം നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കല്ല കുഴപ്പം പിന്നെ ആർക്കാ കുഴപ്പോ നമുക്ക് അമാനില്ലാതെ അമാനത്തില്ലാതെ പോയതാണ് എന്താകുന്നത് കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഒരു കൈ മുറിച്ച അതിന്റെ നിയമം എത്ര എത്ര ദിയത്ത് വേണ്ട നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ 
എത്രേ അഞ്ഞൂറ് ഒട്ടകം അഞ്ഞൂറ് ഒട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് രണ്ട് കുട്ടികൾ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷോ കുറുപ്പ്യ എന്തുണ്ടാകും കൈക്ക് ഞങ്ങളെ കൈ ഉറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരി തങ്ങളാ വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് വിടുവോ എന്താകും നിങ്ങൾ എനിക്ക് എഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തുകൊണ്ട് മതിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് തരേണ്ടി വരും ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ എന്റെ കൈന്റെ വില എത്രയാണ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഓന്റെ കൈ മുറിക്കണം ഒരു മിസ്കാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നാല് ഗ്രാമ് അപ്പൊ റുബ് മിസ്കാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് ഒരു ഗ്രാമ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൽ എത്ര വില ഇപ്പത്തെ വില അനുസരിച്ച് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരിക്കും ഇപ്പൊ എത്ര സ്വർണത്തിൽ ഇറങ്ങിക്ക് അറിയാൻ നോക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അടുത്ത് നോക്കിയില്ല നമുക്ക് ആ ബിസിനസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പൊ മസലൻ എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അപ്പൊ നേരത്തെ കൈക്ക് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഇപ്പോ ഇതെന്തൊരു സഫഹാത്താണ് ഇത് പറ്റൂ മനുഷ്യൻ ആടിന്റെ മാരിയല്ല പോത്തിന്റെ മാരിയല്ല പോത്ത് നമ്മൾ വിലക്കെട്ടൽ എന്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ആ പോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആട് പത്ത് കിലോ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ കിലോന് മുന്നൂറ്റി അയിമ്പത് റുപ്പിക അപ്പം ഒരു പത്ത് കിലോ ഉള്ള ആടിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ മനുഷ്യൻ നമ്മൾ കണക്കൂട്ടല് ആ അയാൾ നൂറ് കിലോ കിലോന് നൂറ് റുപ്യ അപ്പോ പതിനാറ് റുപ്യ എന്ന മനുഷ്യൻ വില കൂട്ടല് ഞങ്ങൾ പഠിക്കണ കാലത്ത് അൽഫ് ഇങ്ങനെ ഓതി കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നല്ലൊരു ഭ്രാന്തം വന്നു ഭ്രാന്തം വന്നപ്പോ ഉസ്താദ് പറയും വേഗം പൊയ്ക്കോളി കാലിയരുണ്ട് കാലിയർ നിങ്ങളെ കാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാൾ ഭ്രാന്തനാ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്ക അയാളങ്ങനെ ഇറച്ചിന്റെ വിലക്ക് നോക്കി നോക്കിയ അപ്പൊ ഒരു നൂറ്റി അയിമ്പത് കിലോ ഉണ്ടാവും അന്ന് പോത്തറച്ചിക്ക് ഒരു റുപ്യ അപ്പൊ നൂറ്റി അയിമ്പത് റുപ്യ നമുക്ക് തൂക്കി വെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു നൂറ്റി അയിമ്പത് റുപ്യക്ക് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കുറെ മനുഷ്യന്മാരെ ഇറച്ചിന്റെ വിലക്ക് തൂക്കി വെക്കണമെന്ന് തോന്നി പോകും പല മനുഷ്യന്മാരും കണ്ടാല് അഥവാ ബഹുഭൂരിവം അമാനത്തില്ലാത്തവരൊക്കെ അത് സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തിന് വിലയല്ല മാംസത്തിനല്ല വില അല്ലെങ്കിൽ എല്ലിനല്ല വില മറിച്ച് വില കളക്കുന്നത് അമാനത്തിനാണ് വില കിടക്കുന്നത് അമാനത്തി അഗ്ലാഹ അമാനത്തെന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ മഹത്തായ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് അഗ്ലാഹ കൈന്റെ വില എത്രയാക്കി മാറ്റി ലക്ഷങ്ങളാക്കി മാറ്റി അതേ സ്ഥാനത്ത് ത്ത് വന്നു പോയാൽ അതെന്തായി മാറ്റി പാറ്റ വില ഇടിഞ്ഞു പോയി ഈ കൈകൾ കറപുരളാത്ത കാലത്തോളം കൈയുടെ വില നിർണയിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല ആയിരങ്ങളല്ല പതിനായിരങ്ങളല്ല ലക്ഷങ്ങൾ എത്രയെന്ന് നിർണയിക്കാൻ സാധ്യമേയല്ല അങ്ങനെയുള്ള കൈ കളങ്കം വന്നു പോയാൽ വഞ്ചന വന്നു പോയാൽ മോട്ടിക്കത്ത് മോട്ടിച്ചാൽ ശരിക്കത്തെന്ന് പറയുന്ന വലിയ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ വിലങ്ങ് പറ്റേ ഇടിഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അമാനത്ത് ഞങ്ങളെ നാട്ടില് ഉള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സംഭവം അല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു മുതലാളി ഒരു മുത്താലിമിന് കുറച്ച് കമ്മി കലിലുൽ ഫഹ്മാണ് കലിൽ അക്കലാണ് അബുലഹുപ്പെട്ട അബുലഹു എന്നൊക്കെ പറയാ എല്ലാ ആഴ്ച അൻപത് ഈ ചൊറുപ്പ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു അല്ല മൊയിലേറെ ഒരയ്യാ റുപ്പ്യങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടോ കടം തരുമോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞ മറുപടി അയാൾ അബുലഹ ആയതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞു കാശിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇങ്ങക്ക് തരേണ്ടതുമാണ് പക്ഷേ തിരിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തരൂല കാശിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് തരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ തിരിച്ച് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റും ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരൂല പക്ഷെ അവ ഈ നമ്മൾ ഏബിൾ വേൾഡിലൊക്കെ ആ മന്നബുദ്ധി പരിചയത്തിൽ പോലും വളരെ സത്യസന്ധത ആയിരിക്കല്ലോ ഇത്ര അമാന്തി ഞാൻ വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല മഹാനായ കുവൈത്ത് മുൻ മന്ത്രി ഇപ്പൊ തീര സുഖലാർക്ക് സി യൂസുഫ് ഹാഷിം ഡിഫായ് ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് അങ്ങനെ വന്ന ബുദ്ധികളായ 
അബല ഹായ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം പോ എല്ലാവർക്കും പത്ത് ഇച്ച റുപ്പ്യ കൊടുത്ത് പത്ത് റുപ്പ്യ കൊടുത്തപ്പോ ഒരു കുട്ടി കണ്ടുകണ് പത്ത് റുപ്പ്യ കൊണ്ടിട്ട് ഹാഷിം ബിഫായിക്ക് തിരിച്ച് കൊടുക്കണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കല എപ്പോഴാ ഇത്ര ചെറിയ സംഖ്യ ഒരു മന്ത്രി വന്നിട്ട് ഞങ്ങളാകെ വേജാറ ഞങ്ങളങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എന്ത് എന്ത് എന്ന് മോനൊഴിച്ച കുട്ടി പറ എന്റെ രണ്ട് പത്ത് നോട്ട് കിട്ടിയണ് അപ്പൊ ഒന്ന് കീശയിലുണ്ട് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയ പത്തിന്റെ നോട്ടാണ് ഈ ഇത്തര നല്ല വിശാല മനസ്കഥ ഈ ഇത്തര നല്ല നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയമുള്ളവര് അപ്പൊ അമാനത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ വാക്കിൽ അമാനത്തില്ല കൗലിൽ അമാനത്തില്ല ഫേലിൽ അമാനത്തില്ല സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തില് ജീവിത വിശുദ്ധിയില് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായി ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഉലമ സഹോദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ആദ്യ ഇന്ന് ഉലമ ആലിം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അമാനത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നിൽക്കുന്ന നാട്ടില് കടം കടം വാങ്ങുന്ന സ്വഭാവേ നമ്മള് മുയിലമാർക്കൊന്നും കടം വാങ്ങുന്നതിന് യാതൊരു കണക്കുമില്ല ആ എന്തിനാ കടം വാങ്ങുന്നത് മഹാനായ ജയന്തി മഹദൂം റലി അള്ളാഹു ഫത്തുഹിമയില് പറഞ്ഞ എന്താണ് വൈറുമുൽത്തറാണെങ്കിൽ കാണാതിരിക്കുമ്പോ വൈറുമുൽത്തറിന് കടം വാങ്ങല് ാണ് കടം വാങ്ങാം മുത്തറാന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വെറുതെ കടം വാങ്ങുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ വലിയ ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ബക്രയിലേ ഒരു പേജ് വൈതാത്തായന്തും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പരമാവധി നമ്മൾ മിന്നത്തില്ലാതെ കടമില്ലാതെ ഒരാളെ ആശ്രയിക്കാതെ അമാനത്ത് ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ രണ്ടാമത് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നുപൂവത്ത് ലഭിച്ച സമയത്ത് വാർഹറയിൽ നിന്ന് നുപൂവത്ത് ലഭിച്ച സമയത്ത് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പ്രിയ പത്നി ഖദീജ റലി അല്ലാഹു അൻഹായോട് പറഞ്ഞ എന്താ ജമ്മിലൂനി 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 എന്നാ പറഞ്ഞത് ഖദീജാബിയോട് എങ്ങനെ ജമ്മിലൂനി എന്ന് പറയാൻ പറ്റോ ജമ്മിൽ ജമ്മില ജമ്മിലു അത് ഏതാ ലഫ്ല് ജമ്മു മുതക്കറ് ഹാദിറിന്റെ സീകല്ലേ ഖദിജാബി മുതക്കറ ഹേ ഖദിജാബി വി മുതക്കറ ഖദിജാബിയോട് ജമ്മിലു നീന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഖദിജാബിയോട് പറയേണ്ട എന്തല്ലേ ജമ്മിൽ ജമ്മില ജമ്മിലു ജമ്മിലി ജമ്മിലീനി എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വഹങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ എന്താണ് ജമ്മിലൂനി ജമ്മിലൂനി കാരണം എന്താ ഈ ഹരീഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞതായി കാണാം ഒരു ജമാക്കറിന്റെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇന്ന ഇബ്രാഹിം അക്കാനത്തും ഇബ്രാഹിം നബി അല്ലാ മാതാ എന്താ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് പറയും മഹാനായ ഉസ്താദ്മാരെ കുറിച്ച് പറയും അല്ല അലിമുൽ അല്ലാമ എന്ന് പറയും എന്താ ലാലിമുൽ അല്ലാമ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം ബാലകത്തിന്റെ സ്ത്രീകാണ് ബാലകത്തിന്റെ സ്ത്രീകാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തെനീത്തിന്റെ താ ആണ് അല്ലാമ എന്നുള്ള താ പക്ഷെ മൗസൂഫ് ഏതാ ജമാത്ത് നിന്നാ അപ്പം ബേക്കൽ ഉസ്താദുമാരുടെ ഒക്കെ കിതാബിലെ കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തല്ല ഒരു ഷഹ്സിന്റെ ഇൽമല്ല മറിച്ചൊരു ജമാത്തിന്റെ ഇൽമാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അല്ലാമ എന്നുള്ള എന്ത് രസികയായി മാറുന്നത് മുബാലകത്തിൽ അബലകായ് അതിൽ ആ താം കൂടി അങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോ മൗസൂഫ് ജമായത്തായി അപ്പൊ കുറെ വലിയ പണ്ഡിത സംഭവത്തിന്റെ ഇൽമ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണ്ട ഓരോ പത്തിന്റെ ഓരോ ഫസ അപ്പൊ അഷഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലന്തങ്ങൾ എന്ന് ആരോട് ഹിതാബിടുന്നത് ിയോട് ഹിതാബിടുന്നത് ഹദിജ ബീവി സാധാരണ ഒരു പെണ്ണായിരുന്നില്ല മറിച്ച് വലിയ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സമൂഹവുമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് വലിയൊരു പുരുഷ സമൂഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയും തന്റെ ഡോംകടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഹദിജ ബീവി പറഞ്ഞത് എന്താണ് ജീവിതകാലത്തിലെ 
ആദ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഷഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈ സ്വലങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോ അന്ന് തന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ് മഹാനായ മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളുടെ മകൻ ഇസ്ഹാഖ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളുടെ മകൻ അവരുടെ മകൻ യഹ്ബൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളുടെ മകൻ അവരുടെ മകൻ യൂസഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ അങ്ങനെ പണ്ഡിത പരമ്പരയിൽ വന്നവരാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സലാം റളിയല്ലാഹു ആയതുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സലാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു കുറിച്ച് ജൂദന്മാര് മുഴുവനും പറഞ്ഞെന്താ സയ്യിദുന അബ ഇബ്നു സയ്യിദിന ഖൈറുന അബ ഇബ്നു ഖൈറിന ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നല്ലോ ആദ്യ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എന്താ ഇതങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് മഹാന അബ്ലാഹിനു സലാം റലി അള്ളാഹു തൗറാത്താളോ അബ്ലാഹിനു സലാം റലി അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ നേരം വഴുകിപ്പോകും നമ്മൾ ദായികളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉദുഹുലു ഫിസുൽമി കാഫ ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين അരെ കുറിച്ച് വന്നതാണ് അള്ളാഹുനു സലാം റലി അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് വാരിതാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് നൂറ് ശതമാനം കടക്കണം എന്താ അബ്ലാഹിനു സലാം റലി അള്ളാഹിനു കള്ളം പറഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തോ ആരാണ് അബ്ലാഹിനു സലാം റലി അള്ളാഹിനു എന്നറിയാമോ രാവിലെ നേരം പുലർന്ന ഞാനും നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓതണ്ട അബ്ലാഹിനു സലാം റലി അള്ളാഹു തലങ്ങൾ ഓലുതാ ആദ്യ ഉറക്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ ചെല്ലണ്ട് ഇന്നഫി ഹൽക്കി സമവാതി അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദി അഹിയാനി ബദമാ അമാതനി മൗലിഹിൻ നസൂർ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വഅൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ലാ ലഹുൽ മുൽക്ക് വലഹു ഹംദിഹി വയുമീത് വഹുവാ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വഅൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യുൽ അമീൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന ഫീ ഖൽഖി സമാവാതി വൽ അർളി വഖ്തിലാ ഫിൽ ലൈല വൽ നഹാരി ലാ ആയാതിൽ ലിഉലിൽ അൽബാബ് അല്ലദീന യദ്കുറൂന അല്ലാഹ ഖിയാമൻ വ ഖൗദൻ വല ജുനൂബിഹിം വ യതഫക്കറൂന ഫീ ഖൽഖി സമാവാതി വൽ അർദ് റബ്ബന മാ ഖലഖ്ത ഹാദാ ബാതില സുബ്ഹാനക ഫഖ്ന ഹാദാ ബന്നാർ എന്നെങ്ക തുടയിട്ട് ആലിമ്രാൻ അവസാന താഴ്ത്തുവരെ അതാണ് അവസാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ അവരിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട തൗറാത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നു മാത്രല്ല അള്ളാഹിൽ പൂർണ്ണമായും പേടിച്ച് അള്ളാഹിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ച് അള്ളാഹിൽ സർവസ്വം സമർപ്പിക്കുന്നവർ നക്കാപ്പിച്ചക്ക് ചില്ലറ കാശിന് ചില്ലി കാശിന് അവർ ദീനിനെ കൂടി ഇതാരെ കുറിച്ച് വന്നാണ് എത്ര താഴ്ത്തുകളാണ് അബ്ദുലാഹിനു സലാം റലി അള്ളാഹിനെ പുകയറ്റി പറഞ്ഞ് ആ അബ്ദുലാഹിനു സലാം റലി അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തു വന്നത് എന്ത് ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കുടിക്കാൻ വൈമനസ്യം കാണിച്ചതിന് ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കുടിക്കാൻ വൈമനസ്യം കാണിച്ചതിന് നിങ്ങളെ കൊട്ടത്തിന്റെ പാല് പിടിച്ചിരുന്നോ ഇതിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് പിടിച്ചോളത് കൈ ഉദിച്ചാല് 
ഗൾഫ് പോയിട്ട് ആകെ ഒരു ഒരു ശതമാനം പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടത്തിന്റെ പാൽ ഒഴിക്കാൻ ഗൾഫിൽ പോവുക ഓട്ടത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഓട്ടത്തിന്റെ പാൽ ഒഴിച്ചാൽ ആരും മുസ്ലിം ആകൂലേ എന്താ ഈ പറഞ്ഞൊരു അർത്ഥം മഹാനായ അബ്ദുലാഹുലാഹുലിൽ നിന്ന് ജൂതന്മാരിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതാണല്ലോ ജൂത മതത്തിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കുടിക്ക പാടില്ലായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് ചെറുപ്പത്തിലേ കുടിക്കാറില്ല ഞാന് എന്റെ മലപ്പുറത്ത് കിട്ടിയ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഭക്ഷണം അത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് ഒരു യാതി മുറുതിയുണ്ടാവും സർവ്വസാധാരണ എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമല്ല നല്ല രസമുള്ള പോ എന്താ ഇന്നിപ്പോ ചരങ്ങക്കഞ്ഞി ആദ്യമായിട്ട് നിന്ന് ചരങ്ങക്കഞ്ഞി ആദ്യമായിട്ട് മാണിസ്ഥാ തന്നപ്പോ കുടിച്ചത് ഞാൻ നിന്ന് നാട്ടിൽ ചെന്ന ഉടനെ ചരങ്ങക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഇന്റെ പ്രകൃതി പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നാണ് കിട്ടി പുതിയതൊന്നും കണ്ട അത് ഇന്നിപ്പോ പെക്കുറി വരവിൽ വന്നപ്പോ ആദ്യം കിട്ടിയതാണ് ചരങ്ങക്കഞ്ഞി ഇനി ഷാള വരെ ചെന്ന വൈഫിനോട് പറയും ചരങ്ങക്കഞ്ഞി എവിടെ ചെന്നാൽ പുതിയത് ഉൾക്കൊള്ളുക പുതിയൊരു ദാനിക്ക് വേണ്ട ഒരു വിശേഷത്തിൽ പെട്ട അത് നല്ലത് ചെറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോ അപ്പോ അബ്ബാഹു സലാം റലി അള്ളാഹു ആണ്ഡു അങ്ങനെ കുടിക്കാറില്ലായിരുന്നു അപ്പോ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു വൈമനസ്യം എന്തിനോട് ഓട്ടകത്തിന്റെ അപ്പം ഖുർആൻ ഇറങ്ങി ഇസ്ലാമിലേക്ക് നൂറ് ശതമാനം കടന്നു വരണം ഒന്നുപോലും ഒഴിവാക്കരുത് ഇതൊക്കെ ഒരു താഴേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടു നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക അപ്പം ഒന്നാമത്തേത് ഏതാണ് അമാനത്ത് രണ്ടാമത്തേത് സ്വാന്തര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ സ്വാന്തരം ഇല്ലേ സ്വാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് ഇത് ആ സ്വാന്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂന്നാമത്തേത് കുപ്പായം വെളുത്തിണ്ടൊക്കെ കൽബ് അള്ളാ റബ്ബ നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ നമ്മുടെ കൽബിനി ശുദ്ധീകരിക്കണേ അള്ളാ കൽബിനി ശുദ്ധീകരിക്കണേ അള്ളാ അപ്പൊ ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് അമാനത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അമാനത്തിന് എല്ലാം ജാമിയാവുന്ന വസ്മാണ് ഒരു വിശേഷണങ്ങളും ഒരു മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അമാനത്ത് വലിയ അധ്യായമാണ് അമാനത്ത് രണ്ടാമത് ഏത് മൂന്നാമത് നവാഫത്തുൽ കൽബ് കൽബ് നല്ലോണം ഇന്ന് ടഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈ ഹുസല തങ്ങൾക്ക് ഓറ് ഹിറയിൽ നിന്ന് ആദ്യ ഇറങ്ങണ കലിമത്തേതാ ഇന്നക്കലത്ത് സുലു റഹ്മാനൊക്കെ ഇതിന്റെ മുമ്പുള്ള ആരോ പറയാള്ളോ ഹദിജാ ബീവി പറയാള്ളോ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സൂറത്ത് ഏതാണ് ഏതാണ് ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം ഇത്രമാത്രം ഇറാത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച വായനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മതം ലോകത്ത് ആനല്ലാതെ ഏതാ അന്ന് ആകെ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നത് ആര് മാത്രാണ് മക്കത്ത് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയുന്ന പതിനാറ് പേരാണ്ടായിരുന്നു മക്കത്ത് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാവുന്നവര് എത്ര പേര് പതിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് പേരാ അവിടെയാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളുടെ ദഴവ നിങ്ങൾ മനസ്സാക്കേണ്ടത് ആ ദഴവയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവം എത്രയാന്നുള്ളത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വാസങ്ങൾ കാണിച്ചത് ആരെയാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ ദഴവ നടത്തിയത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഖിലാഫത്ത് ഇമാമത്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ഖലീഫയായി അബുബക്കർ രണ്ട് കൊല്ലവും ചില്ലറ മാസും മൂന്നാമത് അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ ഉമർബുൽ ഖത്താബ് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഹെഡ് ആയ വാർത്ത അറിഞ്ഞ സമയത്ത് കിസ്ര ചക്രവർത്തി കിസ്ര ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരി അഹങ്കാരി കിസ്രയുടെ കൊട്ടാരം ഞാൻ ചെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കിസ്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് കിസ്ര എന്താണ് കിസ്ര ആരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ എന്താകുക മനസ്സാകുക എത്ര കൊല്ലമുള്ള കൊട്ടാരാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആ കൊട്ടാരം അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും കണ്ട വാജബോ 
വാഴ്ചബ എന്താ അഷ്റഫ് ഇസ്ലാമിൽ ഈ അഭ്യൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നില്ലേയില്ല അനുമാനങ്ങൾ തവഹുമാത്ത് ഇസ്ലാമിലില്ല തഹയ്യുലാത്ത് ഇസ്ലാമിലില്ല നമ്മളെ നാട്ടില് കേരളത്തെ കുറിച്ച് പറയല് പരശുരാം മഴു എറിഞ്ഞതാണ് എവിടെ പരശുരാം അള്ളാഹുലോ ആ മഴു എവിടെയാണെന്ന് അള്ളാഹുലോ എവിടേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ അങ്ങനല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം ഇസ്ലാമിലുള്ളു ഖുർആൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഖുർആന്റെ ഓരോ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും ഇന്നും മാഷാ അള്ളാ മാജിൻ നോളജ് ഹണ്ടിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സിരിയിലും ഫലസ്തീനിലും ജോർദാനിലും യമനിലും ഈജിപ്തിലും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും കറങ്ങി നോക്കിയാൽ ഖുർആാൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ കുൽസിറൂഫിൽ അറുന്ന് അഫലം യസിറൂഫിൽ അറുന്ന് നാൽപ്പ് പതിനാല് തവണ ഖുർആൻ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാത്രയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ലോകത്താകെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോഴാ മാഷാ അള്ളാ ാണ് ഇതിൽ അഭ്യൂതില്ല തവഹുമാത്തില്ല കിസ്ര കൊട്ടാരം ആ കിസ്ര ഉടനെ പാർലമെന്റ് വിളിച്ചു അഷ്ടഫുൽ ഹൽക്ക് സുലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഞങ്ങൾ ശേഷം അബീർ ഉൽ മുമീൻ അബൂബക്കർ സദീഖ് അലി അള്ളാഹിന് ശേഷം അമീർ ഉൽ മുമീൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ സമയം എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ കിസ്ര ചക്രവർത്തി പാർലമെന്റ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അക്കലും ഉമറന്റെ കരള് തിന്നു ഇതങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോ രാജസാഗ് അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് കിസ്ര എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ലോകം വിറക്കുന്നു ലോകത്തെല്ലാ ഭരണാധികാരികളും മുട്ടുമടക്കുന്നു ലോകം അവരുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കുന്നു ആ കിസ്രയ്ക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചു പോയി കിസ്രയോട് ചോദിച്ചല്ലയോ അങ്ങയുടെ ആയുധത്തിന്റെ ഒരു ശിഖരം പോലും അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം പോലും അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങയുടെ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പോലും അവിടെ കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ സൈന്യം അവിടെ ഉണ്ടോ ഇത്ര വലിയ പണം അവിടെ ഉണ്ടോ ഇത്ര വലിയ സ്വാധീനം അവിടെ ഉണ്ടോ ഇത്ര വലിയ പൗഡി പ്രതാപങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടോ അങ്ങ് എന്തിനാ പേടിക്കണത് അതിന് കൃഷ്ണ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട് എല്ലാരോട് യാത്ര വയ്ക്കുക യാത്ര അധികംഭീര യാത്ര അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെന്മാമ എന്തായി ഹജിന വളരെ ആ എല്ലാം ശരിയായ പെട്ടി കെട്ടിക്കണ് ആ പെട്ടിയിൽ അച്ചാറുണ്ട് അവരുണ്ട് പൂരം വർത്തതുണ്ട് ഹജിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ട് ചെല്ലേണ്ട ഏടുണ്ട് എല്ലാം ശരിയാണ് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ശരിയാകാൻ ബാക്കിയുണ്ട് എന്ത് പാസ്പോർട്ടും ശരിയായിട്ടില്ല ടിക്കറ്റ് പിന്നെ ബിസി ശരിയായിട്ടില്ല പ്രൗഢി വേണം പ്രതാപം വേണം സൈന്യം വേണം പണം വേണം സൗന്ദര്യം വേണം ആൾക്കൂട്ടം വേണം ഇതെല്ലാം ഏതിന്റെ ശേഷം അതാണ് കിസ്ര പറഞ്ഞ വാക്ക് അല്ല ഉമറു ആട്ടിടയന്മാർക്ക് ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചു അതപം പഠിപ്പിച്ചു ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായ സൈന്യം താനുണ്ടാകും അത് രണ്ടും ഉണ്ടായാൽ പണം താനുണ്ടാകും അതുണ്ടായ വേറൊരായതും വേണ്ട അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് അതാണ് കർണാടക ജമ്മിയത്തിൽ മൂലമ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് മറ്റു കുറെ സംഘടനകൾ ചിലപ്പോൾ ഇൽമ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്തുണ്ടാവൂല അതബ് ഉണ്ടാവൂല അതിനെ കുറെ തെരീക്കത്ത് പ്രസ്താ വ്യാജ തെരീക്കത്തുകാർ ഇവിടെ കുറെ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ കുറെ കുറച്ച് ദിക്കറ് സ്വലാത്താണ്ട് കേട്ട ഹൈ എന്താണല്ലേ അതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടി തെരീക്കത്തിന് എതിർക്കുകയല്ല ദിക്കറിന് എതിർക്കുകയല്ല സ്വലാത്തിന് എതിർക്കുകയല്ല കല്ലാവഹേഷ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം മഹാനാഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹമിദുൽ ിമിയത്ത് മനിദ ഇത് 
ഇവിടത്തെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതല്ല ഇവിടത്തെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതല്ല ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നേതൃത്വം പറഞ്ഞതല്ല ആര് പറഞ്ഞതാണ് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മുജദ്ദിത് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സൂഫി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അതിന്റെ ശേഷം മഹാന ഉള്ള പോലെ വേറെ മഹാൻ ഒന്നിന്റെ മഹാനുപുര മനിദ ആരെങ്കിലും വാദിക്കുകയാണ് അവരും അള്ളാഹും തമ്മിൽ ഒരു പ്രത്യേക കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം മലയിൽ പോയിക്കണ് ഞാൻ മക്കത്ത് പോയിക്കണ് അല്ലെ ഞാൻ എവിടെ പോയിക്കണ് അജ്മീറിൽ അല്ലെ ഞാൻ മതിയത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക വെളിച്ചപ്പാട് ഒരു പ്രത്യേക ദിങ്കി കിട്ടി ഇനിയോ ഇങ്കി അതൊന്നും ചെയ്യണേനും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് മോളാണ് എനിക്ക് മോളോടൊക്കെ എന്താക്ക ഒറ്റക്കൊക്കെ സംസാരിക്ക അതിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യണോ നിങ്ങള് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് ചെല്ലിയാ മതി നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോളൊന്നൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ട ആര് പറയുന്ന വാക്കാണ് വസാലിമാം പറയുന്ന വാക്കാണ് എന്താക അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസ്ഥാനം ഇൽമില്ലാത്ത തരീക്കത്ത് ഇൽമില്ലാത്ത അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൽമും തരീക്കത്തും അവിടെ ആദ്യ മാനദണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ നേതൃത്വത്താണ് മഹാനായ താജുലോമ മഹാനായ സി എം വലി ഉള്ളാഹി റലി അള്ളാഹനോ മഹാനായ വടകര മമ്മായ തങ്ങള് മഹാനായ ഷേഖുല കൊണ്ടൂര് ഉസ്താദ് ഇവരൊക്കെ നമ്മള് കഴിഞ്ഞു പോയ സാബിക്കിങ്ങള് ഉലിയാക്കള് ആരിഫീങ്ങള് സ്വാലിഹീങ്ങള് ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം അവർക്ക് എന്തായിരുന്നു ഇനിമായിരുന്നു അതബായിരുന്നു ഇത് രണ്ടു കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താവേണ്ടത് ആദരിക്കേണ്ടത് മാഷ അള്ളാ ഇസ്ര പറഞ്ഞ പോലെയല്ലേ സംഭവിച്ചത് ഏതാനും ഹിജറ പതിമൂന്ന് പതിനാലാകുമ്പോഴേക്ക് അമീർ ഉൽമുൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു കിസ്ര കൊട്ടാരം കീഴടക്കിയില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അതാണ് അഷ്റഫുൽ ആദ്യം തുടങ്ങി വെച്ച വലിയ വിപ്ലവമായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന എത്രയായിരുന്നു എത്ര ആളാ മക്കത്ത് എഴുതാനും വായിക്കാനും ഉണ്ടായത് പതിനാറ് പതിനേഴ് ആ പതിനാറ് പതിനേഴിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ ആളുകളെയും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ മാറ്റിയെടുത്തില്ലേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്ത ജയവാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വല്ലതി ബാഖഫുൽ ലമ്മിയിന റസൂലൻ മിൻഹും യതുലു അലൈഹിം ആയാതിഹി വയസക്കീഹിം വയുഅല്ലിമുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ വ ഇൻ കാനു മിൻ ഖബ്ലു ലഫി വലഹലിൻ മുബീൻ ഓരോ കലിമത്തിനെ കുറിച്ചും പറയാനുണ്ട് അവിടെ എന്താ വൈൻ കാനു മിൻ ഖബ്ലു ലഫി വലാലിൻ മുബീൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാനു വാലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറയാനുണ്ടായ കാരണം അത് എന്റെ ഈ ഷാള് അല്ലെ എന്റെ ടവല് ഒരു തുളി വെള്ളം ചളി തെറിച്ച ഞാൻ നിങ്ങളത് കെടുകും അതേ സ്ഥാനത്തോട്ട് ഡ്രൈനേജിൽ അങ്ങ് വീണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോയ്ലറ്റിന്റെ വാഷ്റൂമിന്റെ ടാങ്കിൽ വീണാകെ ചളി നിറ നമ്മള് പറയാൻ എന്താ അത് പോട്ടെ ഞാൻ ശരിയാകൂല നമുക്ക് വേറെ ടവല് വാങ്ങാന്നാണല്ലോ പറയാ അവിടെയാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് സ്റ്റുഡന്റ് എന്റെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ എൽ കെ ജിക്കാരല്ല യു കെ ജിക്കാരല്ല അഞ്ച് വയസ്സും ആറു വയസ്സും ഉള്ളവരല്ല പതിനഞ്ചു വയസ്സും പതിനാറ് വയസ്സും ഉള്ളവരല്ല ശംശുദ്ധ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളല്ല നിഷ്കളങ്ക മനസ്സിന്റെ വക്താക്കളല്ല മറിച്ച അഷ്ട്രഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈ ഹുസലം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ ആരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വ്യക്തമായ വൈകേടുത്തരത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചവര് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞ ലർഫ് ലർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ മധുറൂഫ് ലർഫിന്റെ അത്താണ്ടാകെ ആ കുപ്പിന്റെ ഉള്ളില് ഇതിനെന്തു അറിയും അൽമാവു ഫിൽക്കേഴ്സ് അൽമാവു ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇവിടെ ഇല്ല പുറത്ത് ഇല്ല വെള്ളം മുഴുവൻ എന്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളിലാ എന്ന പോലെ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും എന്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു 
വലാലിയത്തിൽ മാത്രായിരുന്നു കള്ളുകുടിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല വ്യഭിചരിക്കാത്ത രഹവുകളില്ല കൊലയില്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളില്ല ചെയ്യാത്ത തെറ്റുകളില്ല കുറ്റങ്ങളില്ല അറുപതും എഴുപതും എൺപത്തഞ്ചും വയസ്സായി അങ്ങനതിലങ്ങ് മുങ്ങിക്കുളിച്ച് നന്നാകൂല എന്ന് അല്ലാവരും വിധി പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഏഹ് നന്നാകൂല എന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അഷഫുൽ ഹൽക്ക് സുലതാഹ്വരിസങ്ങൾ അവരെ മാറ്റിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ കിട്ടി എന്നിട്ടോ അഷഫുൽ എന്നോട് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റോൾ മോഡൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയും ഒരു റോൾ മോഡൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് അഷ്ടഫുൽ ഹാൽ എത്ര 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 ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന സ്വഹാബത്തെ കിറാമിനെ ഇരുത്തിട്ട് പറയുന്നു ആരോട് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ അവരോട് നിങ്ങൾ വളർന്നു അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്ത് സിദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കുറെ ും <laughs> <laughs> ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ ദ്വാണ് ആ ദ്വാ കിജാബത്താണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് പല വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്നിട്ട് വ്യത്യാസം കാണുന്നവർ എഴുന്നേറ്റിക്കണം ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ എന്ത് ഞാനിതാ വെറും മുതിർന്ന സമായിരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഖുർആാൻ ഓതുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ കെലിമത്തിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ഇബ്രാഹിം ദ്വാരന എന്തായിരുന്നു എന്നാ ദ്വാരണത് ആദ്യം തലീമ് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടാണ് ഏത് പറഞ്ഞത് തസ്കിയത്ത് പറഞ്ഞത് അതേ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹു തലെന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പഠിക്കണ കാലത്ത് ഉപ്പക്ക് കത്ത് എഴുതിയാൽ ഉപ്പ മറുപടി ആക്കും മറുപടി അയച്ചാല് ഞങ്ങൾ എഴുതിയ അക്ഷര തെറ്റുള്ളത് ഉപ്പ ഒന്ന് അത് മത്തിനാക്കിട്ട് എഴുതും ചില അക്ഷരങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു കട്ടി കൂട്ടിട്ട് പിന്നെ മറുപടിയില്ല രസ 
ഉള്ളാഹ്ത്തോ ദരാജ് അള്ളാഹ്ത്തോ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഉപ്പായുടെ തെർബിയത്ത് ഹിക്മത്ത് കൂടെ തെർബിയത്ത് നടത്തുക എന്നാണ് വല്ലാത്തൊരു കഴിവ അപ്പൊ കത്തായ മറുപടിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നാലിഞ്ഞ് തിരിയാത്ത ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കത്തിന് ലാസ്റ്റ് പേജിൽ ശുദ്ധം അശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കത്തവും സ്വഭാവവും വേറെ എഴുതും എഴുതിയ ഒരു ലൈൻ ഒന്നായിട്ട് അബദ്ധങ്ങൾ അതിൽ അബദ്ധം സുബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് എഴുതും ഇനിയും തിരിയില്ല ആദ്യം കത്ത് എഴുതും എന്ത് എഴുതും സുഖം എന്നുള്ളത് മറ്റേ കാഫി കാഫി എഴുതിക്കാൻ അതൊന്നും മാറ്റിട്ട് ആ വാവിട്ട് ഉള്ളിട്ട് അതങ്ങനെ എന്ത് വലിയ കട്ടിയൂട്ടിയൊക്കെ എന്താകും ഒന്ന് ഏതും അള്ളാഹു തല തിരുത്തി കൊടുക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നാല് സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു തല എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ എന്താ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് വല്ലത് ബാത്തുംഹും എത്തുലു അലഹിം ആയാത്തിക്ക വാക്കിം എന്നിട്ടാ എന്ത് പറഞ്ഞത് അല്ല ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞത് എത്തുലു അലഹിം റബ്ബന ഉബിം رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم فاش الله تعالى اندو ورني വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തസ്കീത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏതു വേണ്ടത് തഅലീം വേണ്ടത് അത്തസ്വീർ ബഅദ തസ്ഫീൽ അത്തഹ്ലിയത് അത്തഹ്ലിയത് ബഅദ തഹ്ലിയ ഹേ ചുമരിലെ ചിത്രം വരക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താ ചുമര് ക്ലീൻ ചെയ്യാ വേണ്ടത് പൂപ്പ് കളയിലാ വേണ്ടത് എന്നിട്ടാ ചിത്രം വരക്കേണ്ടത് കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ പുതിയാപ്പള പോകുമ്പോ ആ പാടത്തെ ചളിയിൽ ഇങ്ങനെ കുളിച്ച് വന്നുകാണ്ട് നല്ല സ്പ്രൈം ഫെന്റ് ഇത് അടിച്ചിണ്ടെങ്കിൽ പേര് വേറെ അവിടെ സെന്റ് തോന്നില്ല വേണ്ടി ആദ്യം എവിടെ പോകേണ്ടത് വാഷ്റൂമിലാണ് പോകേണ്ടത് ഹെമ്മാമിലാ പോകേണ്ടത് എന്നിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് ക്ലീൻ ചെയ്യാ വേണ്ടത് എന്നിട്ടാണ് തഹലിയത്ത് വേണ്ടത് ആ തഹിരിയത്ത് ഉപായത തഹലിയ അപ്പൊ തസ്കിയത്താണ് ആദ്യം അത് അഫ്ലഹമൻ അത് അഫ്ലഹമൻ അതുകൊണ്ടാ നിസ്കാരത്തിൽ അമ്മ സുബാനല്ല ഒരട്ടാണ് അലഹമുല്ല പറഞ്ഞത് അലഹമുല്ല ഒരട്ടല്ല എന്ത് പറഞ്ഞത് സുബാനല്ലാഹിഹി പറഞ്ഞത് അല്ല അലഹമുല്ല പിതസ്മീഹിഹിന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആദ്യം തെഞ്ചിഹ വേണ്ടത് എന്നിട്ടാ ഏത് വേണ്ടത് ാണ് ഓരോ ദിക്കുറുകളിലും പഠിക്കാനുണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉലമ സഹോദരങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദായികൾക്ക് വേണ്ട വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കി പത്ത് മണി വരെയാണ് എനിക്കുള്ള ടൈം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കണം ഏതോ ആവട്ടെ എനിക്ക് കുറെ ദായികളുടെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ കിതാബ് കഴി കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ അത് ആദ്യത്തെ പേജിൽ നിന്ന് എന്തായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഏതാണെങ്കിലും നവയുഗത്തിൽ ആഗോള തലത്തിൽ ഏതാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയണം മുമ്പത്തെ കാലം ഒന്നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലം ദായികളുടെ കുറെ വസ്പുകളുണ്ട് ദായിന്റെ വസ്പുകൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു മധുവിന്റെ വസ്പ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു പിന്നെ മധു ഇലയിടത് ദേവയിടത് നാലും വിശദീകരിക്കാൻ സമയം അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പത്തു മണി അപ്പൊ എനിക്കിങ്ങനെ അവസാനമായി പറയാനുള്ളത് മുമ്പത്തെ മാതിരി ഒന്നല്ല ഇപ്പം ദേവക്ക് വളരെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ ദേവകൾക്ക് വളരെ കൂടുതൽ സാധ്യതകളാണ് അഥവാ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തോടു കൂടെ രണ്ടാം ലോക രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം എന്താണെന്നറിയോ എന്നാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് യൂറോപ്പിൽ പാശ്ചാത്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വമ്പിച്ച ക്ഷണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അഥവാ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൽ തീവ്രവാദല്ല ഭീകരവാദല്ല തീവ്രവാദല്ല ഭീകരവാദല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലോഹിക്കുമല്ലോഹിന ബദ്രീനവൽ ഹുദീനവൽ ഹന്ദീനവൽ ഹുദൈരീനവത്തുബുക്കീന ടേസ് 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 എത്ര സമര ഇസ്ലാമിൽ നടന്നത് എന്നിട്ട് എന്തു പറയും ചെയ്യ എന്തു പറയും ചെയ്യ ഭീകരവാദല്ല തീവ്രവാദല്ല ഭീകരവാദല്ല തീവ്രവാദല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സാക്കണ്ടേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സാക്കണ്ടേ മല്ലം യാരിഫിൽ ജാഹിരിയത്തലം യാരിഫിൽ ഇസ്ലാം മല്ലം യാരിഫിൻ ലുൽമത്തലം യാരിഫിൻ നൂർ മല്ലം യാരിഫിൽ ലൈല മല്ലം യാരിഫിൻ നഹാർ മല്ലം യാരിഫി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഏ മല്ലം യാരിഫിൽ ജാഹിരിയത്ത لم يعرف الاسلام اورون من انما تعرف الاشياء ب الله ديها دانتا لوغ مهايوذتل مرشتره 
അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് നടന്ന സമരങ്ങൾ മരിച്ചത് എത്രയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ആയുസ് കാലം മുഴുവൻ ജീവിച്ച് അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ജീവിച്ച് അതിൽ അൻപത്തിരണ്ട് കൊല്ലവും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടില്ല ഒരു സമരത്തിനും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല അവസാന നിമിഷത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലദാസങ്ങൾ അടർക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് ആ ഇറങ്ങിയ അടർക്കളത്തിലെ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സ്വലദാസങ്ങളുടെ കാലത്ത് നടന്ന ലോകത്ത് മുഴുവനും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മുക്ക് മൂലകൾ നടന്ന എല്ലാ സമരങ്ങളിലും കൂടി മരിച്ചവർ എത്രയാണ് ആയിരത്തി പതിനെട്ട് പേരാ എത്ര പേര് ആയിരത്തി പതിനെട്ട് പേര് ആയിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുസ്ലിം പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് പേർ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് പേർ പക്ഷേ ആയിരത്തി പതിനെട്ട് ചെറുതാണോ ഹേ ഒരു ജീവനും വലുതല്ലേ പക്ഷെ അത് വലുതോ ചെറുതോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച ജനസംഖ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടണം എത്രയാണ് എഴുപത് മില്യൺ എത്രയാണ് എഴുപത് മില്യൺ ആരായി എഴുപത് മില്യൺ നറ ഒരു മില്യൺ നറാത്തര പത്ത് ലക്ഷം അപ്പൊ എഴുപത് മില്യൺ നറാത്തരാണ് ഏഴ് കോടി ജനങ്ങൾ ഏഴ് കോടി ജനങ്ങളാണ് ഏതിൽ മാത്രം ഏതിൽ മാത്രം രണ്ടാം രണ്ടാം ലോക രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ മാത്രം ഈ എഴുപത് മില്യന്റെ എത്ര ശതമാനാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് എന്നുള്ളത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 ടു ഇവരാണോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കുതിരായിരുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്ത് നടന്ന ഒരേറ്റ സമരത്തിലും ഒരു കുട്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മൃഗത്തിന് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു കൃഷിക്ക് പരിപരി ഒരു ചെടിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ഏതർക്കത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി മരം മുറിക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു മരത്തിന് വെട്ടേറ്റു പോവരുത് കുട്ടിക്ക് പരിക്കേൽക്കരുത് വെറുതെന് പരിക്കേൽക്കരുത് വാളുമായി അടരക്കളത്തിൽ നിങ്ങളെ വെട്ടാൻ ഓങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വെട്ടുക എന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിരപരാധിയെ വെട്ടിപ്പോകരുത് നിരപരാധിയെ ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ വെട്ടിപ്പോകരുത് തൊട്ടുപോകരുത് വൃദ്ധനെ തൊട്ടുപോകരുത് സ്ത്രീയെ തൊട്ടുപോകരുത് എന്നാ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞു എഴുപത് മില്യൻ നറാൽ ഏഴ് കോടി അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മില്യൺ മാത്രമാണ് മിലിറ്ററി പട്ടാളക്കാരൻ രണ്ട് കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം നാല് കോടി എൺപത് ലക്ഷവും സാധാരണക്കാരായിരുന്നില്ലേ നാല് കോടി എൺപത് ലക്ഷവും ആരായിരുന്നു ചെറിയ കുട്ടികളും പ്രായം ചെയ്യുന്ന ഉമ്മമാരും ഒന്നും ഒന്നും അറിയാത്തവരായിരുന്നില്ലേ ഹിരോഷിം നാഗസാക്കിയൊക്കെ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും എന്താണ് ഇതിന്റെ അവസ്ഥകൾ ഇവരാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ കുതിര കയറുന്നത് ഇവരാണോ ഇസ്ലാമിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അപ്പോ യൂറോപ്പില് ഞാൻ യൂറോപ്പിന്റെ എല്ലാ രാജ്യം ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ജർമ്മനിലും ലണ്ടനിലും ഫ്രാൻസിലും ബെൽജിയത്തും നെതർലാൻഡിലും ഒക്കെ അള്ളാഹുന്റെ ദോഫീക്കോട് കൂടെ നേരിട്ട് ചെന്നതാ ഞാൻ ജർമ്മനി പോയത് മലയാള ഭാഷ കാദ്യ ഡിക്ഷണറി എഴുതിയത് ആരാന്നറിയോ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട ആ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ നാലാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട എ ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ വരുന്നതിന്റെ ആറു മാസം മുമ്പ് ഇമെയിൽ അയച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് വില്യൻ ലോഗനും കനോലി കനാലും അതുപോലെ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടും എല്ലാം ഇവിടെ നാട് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ബുഹാരി സാധാത്തുക്കളായിരുന്നു ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നത് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചത് ആയതുകൊണ്ട് ബുഹാരി സാധാത്തുക്കളെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബുഹാരി സാധാത്തുക്കളെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് സേറ്റോക്യമേ സാധു കിട്ടിയതിന്റെ ഈ സാധുവിന്റെ പേരാ അങ്ങനെയാണ് എന്താകുന്നത് വീട്ടിൽ വരിക എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ വന്ന് ഞാൻ നന്നായി സൽക്കരിച്ചു കാരണങ്ങളല്ലേ പഠിക്കേണ്ടവരല്ലേ എന്റെ വീട്ടില് അങ്ങനെ ഞാൻ ചാരിയും കരിമാരി വീട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് നേരം രണ്ടാളും അറിയുമാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവ നിഷേധിക്കുമല്ലോ എന്താ ആ വന്ന് വെറുതെ പറയാന്ന് അങ്ങനെ വന്ന് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്റെ ചെറിയ മകൻ വന്ന് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മകൻ ചോദിച്ചു ജർമ്മനിയിൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു ജർമ്മനിയിൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറ
എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം പത്ത് ശതമാനം മുസ്ലിം ഉണ്ട് ഇനി ഒരു അൻപത് കൊല്ലം കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അൻപത് ശതമാനം മുസ്ലിം ആകും അൻപത് ശതമാനം അപ്പം ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കരുതി ഇതെന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറയായിരിക്കും ഞാൻ ഹോഷാളോ അദ്ദേഹം കഷ്ടമാളോ എൻ്റെ വീട്ടിലാളോ എന്താകുന്നത് ജർമ്മനി പോലോട് ഞാനന്ന് സിരിയിലും ഫലസ്തീനിലും ജോർദാൽക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോളജ് കണ്ടു പോകുന്ന കാലം അത് കണ്ടിട്ട് ആ മകൻ എന്ത് ചോദിച്ചത് അല്ല ജർമ്മനിയിൽ മക്ബർ ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചത് ജർമ്മനിയിൽ മക്ബർ ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ചോദിക്കേണ്ട രീതി ഞാൻ കരുതി അപ്പൊ എന്റെ മുഖത്ത് ജാള് കണ്ടപ്പോ അതിന് എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയത് എന്ത് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും ജർമ്മനി ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോ പത്ത് ഇനി ഒരു അൻപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അൻപത് ശതമാനം പാശ്ചാത്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആസ്ട്രേലിയയിൽ യു എസ് എല് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്രയാണ് ആളുകൾ കയറി വരുന്നത് കയറി വരുന്നൊന്നും വാളെടുത്തിട്ടല്ല പരിചയമെടുത്തിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രലോഭനങ്ങളെ കൊണ്ടല്ല പ്രകോപനങ്ങളെ കൊണ്ടല്ല തനതായ ഇസ്ലാം എന്തെന്ന് വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ആ തഹല്ലുക്ക് എല്ലാ കൊല്ലും ഹവറമൗത്തിൽ തെരീമില് ദാറുൽ മുസ്തഫയിൽ മഹാനായ അല്ലാമ ഹബീബ് ഉമർ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ത് നടക്കാറുണ്ട് ദൈവ ഈ ദൈവന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോ എല്ലാ വർഷവും ഹങ്ങറ മൂത്തിൽ തെരീമില് ദാറുൽ മുസ്തഫയിൽ ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം തുടരെ പോയിട്ടുണ്ട് ധാരോ ലോക പ്രശസ്തരായ ധാരോളം തായ് എല്ലാ ദിവസവും വിഷയം ദൈവ 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 തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ദൈവ വല്ലാതെ താല്പര്യം എനിക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന വന്ന വലിയൊരു സാന്റിസ്റ്റ് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവയിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താവലാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പകർത്ത എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിലെ ഇമാമിന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പള്ളിയിലെ ഇമാമ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പള്ളിന്റെ പുറത്ത് നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും മൂപ്പര പണി പുറത്തിങ്ങനെ അതിലൂടെ പോണ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചെറിച്ചു കൊടുക്കും ഞമ്മൾ വെറുതെ ചിരിക്കണ്ട അയാൾക്ക് തലക്ക് വല്ല അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ അതിലൂടെ വലിയൊരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് എന്നും പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നു ഇയാളാണ് ഇത് തിരിഞ്ഞ് നോക്കൂല കുറെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ചെറിച്ചപ്പോ അയാളുണ്ട് വന്ന് വന്നുകാണ്ട് നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അങ്ങക്ക് ചിരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചിരിച്ച് തരണ്ടെന്ന് വെച്ച് അപ്പം പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ മുത്തിനബി പഠിപ്പിച്ച വാക്കാണ് അഷ്ടഫുൽ ഹൽക്ക് ആരെ കണ്ടാലും എന്താവണം മനസ്സിലാക്കണ്ടേ പഠിപ്പിച്ച വാക്കാണ് ഏതുള്ളത് ആരെ കണ്ടാലും ചിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താകുന്നത് ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ആരാ മുത്തുനബി അപ്പൊ അഷഫുൽ ഹൽക്കുസുലാഹുലെ കുറിച്ച് വായിക്കാനുള്ള കുറെ ബുക്കുകൾ ജീവചരിത്രങ്ങൾ വായിച്ചു കൊടുത്തു അത് വായിച്ച് പിന്നെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് അഷ്വദല്ല ഇലാഹ ഇവിടെ വരണ മാതിരി പൊന്നാനി മാമനത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും കല്യാണ കത്തുമീറ്റ് അല്ല വരുന്നത് വലിയ വലിയ സയന്റിസ്റ്റുകളാ വരുന്നത് വലിയ വലിയ ലോക പ്രശസ്തരാ വരുന്നത് അതോരോളം ആളുകളാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാ വരുന്നത് അവർ ഖുർആാനന്ദാ മോറിസ് ബുക്കായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന രംഗെന്താ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ സഴുതി മോറിസ് ബുക്കായി ക്രിസ്ത്യൻ പണ്ഡിതന്മാരിൽ വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നില്ലേ മിഷനറി ലീഡർ ആയിരുന്നില്ലേ ഇസ്ലാമിൽ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ ആളായിരുന്നില്ലേ ആര് മോറീസ് ബുക്കായി മോറീസ് ബുക്കായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സൗദി ഫൈസൽ രാജാവ് ഫ്രാൻസിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചികിത്സക്ക് വന്ന സമയത്ത് അതാ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന തലേ ദിവസം മോറീസ് ബുക്കായി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചോദിച്ചു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു മോറീസ് ബുക്കായി ഈ ഫൈസൽ രാജാവിനോട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കുറെ സംശയങ്ങൾ അങ്ങ് ചോദിച്ചു ആ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച സമയത്ത് മോറീസ് ബുക്കായിയുടെ ഫൈസൽ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും കുർആാനല്ല ഇസ്ലാമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മോറീസ് ബുക്കായി ഖുർആാന്റെ പരിഭാഷകൾ ഒന്നൊന്നായി എടുത്തു വെച്ചു കൊടുത്തു ഖുർആാന്റെ പരിഭാഷകള് ഓരോന്നെടുത്തു വെച്ചു കൊടുത്തു 
ഫൈസൽ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേൾക്കരുത് ഞാൻ സ്വാഭാവികമായി ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിമാണ് ഞാൻ ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ ന്യായീകരിച്ച് പറയുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആ പരിഭാഷകളും കേൾക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു രോഗപ്രശസ്തരാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറബി ഭാഷ പഠിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ നിങ്ങൾ അറബി ഭാഷ നന്നായി പഠിക്കുക അത് നെഹ്റു പഠിക്കുക സർഫ് പഠിക്കുക ഫസാഹത്ത് പഠിക്കുക ബലാഹത്ത് പഠിക്കുക അഥവാ മാനി ബയാന് ബദി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ആ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വരിക മോറിസ് ബുക്ക് ആയിക്ക് അത് നല്ലൊരു ഐഡിയായി തോന്നി ഫൈസൽ ചക്രവ് ഫൈസൽ രാജാവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആ പരിഭാഷയും വായിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും കേൾക്കണ്ട നിങ്ങൾ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ലോക പ്രശസ്തരാണ് അതീവ ബുദ്ധിമാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കടുവും തന്റെ ഇടവുമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോറീസ് ബുക്ക് ആയത് ഉൾക്കൊണ്ടു അങ്ങനെ ഫ്രാൻസിലെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡുമായി കണ്ടു അവിടെ ഇസ്ലാമിക് ചേരുകയാണെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാസത്തിൽ കിട്ട ഒന്നര ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ ഒക്കെ കിട്ടും എനിക്കൊക്കെ പറയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഏ ഇവിടത്തൊന്നും എന്തെടുക്കണം ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കണ മാതിരിയല്ല ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഇസ്ലാമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല സംഖ്യ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാരിതോഷ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എ ഖത്തർ ബഹ്റൈന് കുവൈത്ത് അതിന്റെ കാലങ്ങളൊക്കെ അസ്തമിച്ച് ഗൾഫ് കൂടോയിലൊക്കെ ഇൻഷാല്ല ഇനി നമ്മൾ കഫീലമാരാകാൻ പോവുകയാണ് പത്ത് കൊല്ലം കൂടി ഞങ്ങൾ ആരും വേദാറാണ്ട ഓലൊക്കെ എവിടുക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് ഓലെ എവിടുക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ത്യ അത്രയും വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മളൊക്കെ എന്താകാൻ പോണത് കഫീരുമാരാകാൻ പോണത് അവിടത്തെ മാതിരി റിയാലല്ല അവിടത്തെ മാതിരി ദൃഹമല്ല അവിടത്തെ മാതിരി കഫീലിന്റെ കീ തന്നെ നിൽക്കണ്ട സെക്കൻഡ് സിറ്റീസ് തന്നെ രണ്ടാം കിടക്കാരെന്ന് പറയണ്ട മറിച്ച് ആ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെല്ല യൂറോപ്പിലൊക്കെ ചെന്ന മാഷ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കിട്ടിയാലോ ലോകത്തൊട്ടാകങ്ങൾക്ക് ഓണറൈവറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ആ ശമ്പളം മാസത്തിനല്ല ശമ്പളം ആ ശമ്പളം എന്തല്ല ഇന്ത്യൻ കറൻസി അല്ല ശമ്പളം പൗണ്ടാണ് യൂറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ഡോളറാണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള് സന്ദർഭങ്ങൾ ചാൻസുകൾ എത്ര എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എത്രയാണ് വരുമാനം കിട്ടുന്നത് എന്നെല്ലാം അറിയാമോ നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കേൾക്കും അപ്പൊ മോറീസ് ബുക്ക് ആയി ഈ ഫ്രാൻസ് ഇസ്ലാമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം തുടരെ മോറീസ് ബുക്ക് ആയി പറഞ്ഞത് ഹീസ്റ്ററിന്റെ ദിവസം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷ ദിവസമാണല്ലോ അന്ന് പോലും ഞാൻ ക്ലാസ് മുടക്കിയില്ല ഞാൻ നന്നായി അങ്ങ് പഠിച്ചു ഇഷ്ടംപോലെ ദായികളെ ലോകത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ദായികളെ ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഡേറ്റ് എത്രയാണ് ഒക്ടോബർ പത്ത് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന്റെ വല്ല പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അറിയോ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ലോകത്ത് യു എന്നിന്റെ കീഴിൽ അറിയാവുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഉറുപ്പ്യാ അതിന് പറ്റിയ എത്ര കാശ് തരൂല ഒക്ടോബർ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതദിനാണ് വയോധന വയോജന കർണാടകയിലുണ്ട് ലോകത്തൊട്ടാകെ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തൊട്ടാകെ എന്തായിരുന്നു ഒക്ടോബർ ഒന്ന് എന്താണ് വയോജന ദിനാണ് വൃദ്ധ ദിനാണ് ഈ വയോജന ദിനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് പുറത്തുവിട്ട കണക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ സമയത്ത് ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് വൃദ്ധന്മാരുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് വൃദ്ധന്മാരുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വൃദ്ധന്മാരാണ് രണ്ടായിരത്തി അൻപത് ആകുമ്പോഴേക്ക് അൻപത് ശതമാനത്തിലേറെ വൃദ്ധന്മാരാകും എന്ത് രണ്ടായിരത്തി അൻപത് ശതമാനം മാതാ സബുലിദാലിക അന്തും തത്വഹമൂൻ തൂലുല്ലും ഫഹിംതു ലൈസ സബുദാരിക 
لأن المغربيين لا يتزوجون وهم يقبلون الكلاب وهم يقبلون الكلاب قليل منهم شرذمة قليل منهم يتزوجون ولو تتزوجوا ليس لهم نسل ولو كان لهم نسل لاكتفوا بواحد لاكتفوا ولذلك لا يحصل الجدد من الولدان يقع الناس كلهم يكونون مسنين أيها الإخوة والمستقبل والأسف الجيب قادم لكم عليكم من تناكه وتناسلوا قال رسول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكه وتناسلوا فإني أباهي بكم يوم القيامة ولو بسقطي نسل كثير ما شاء الله إن لوجا من يبوي كنا يتوه ميلا داير الدنيا ما يدانا داير تي أيمبا داعك أن كوردري كالون دم ماندا هترا مدي مبتدي مودي كولون غودي مدي ديلو مبتدي مودو أي ساعات لا أراد ديلو لدي أرين كيلون داكو دي تو نور شامان مبتدي مودو أي ساعة بيرلي أي بيرلي Apabila kanda agan logat sendiri liat apa, alhamdulillah, bawa bi anak gula yang ane, ni mana? Gula yang ane, ni mukun nasi jiwa ayat, ni lah ilmu nu gula sedi kia, bahasa na night, bahasa na night, ini ini karena ada matram boleh, Malaysia matram boleh, maric, logat bahasa gula, pratej UN ni gigi rica bahasa gula, UN ni gigi rica. आर भाषा गले लोगत आर आयर तेर नूर भाषण द लोगत ते आर आयर तेर नूर भाषा अदरी यूएन अंगी गिरी चा आरे आर भाषे लो कारण आड़ कोन यूएन अंगी रची टिलिया माले आलो तीरी अंगी रची टिलिया कारण मार कारण आड़ कोरन अतरी इंगुड़ आरी वरे लिया आरी वरे लिया कारण आड़ कोन अलग कारण आड़ Hey, logat tetra bahasa ni, arah itu, ok logat itu dago. India tetra bahasa ni, dengan government dan ni esetan, mana ujiya bahasa terendi, arah itu nyuruh bahasa India samsaari kiri. Kali ni, Mangalavur tetra bahasa ni, Mangalavur tetra bahasa ni, terendi, eh bahasa Mangalavur ti li. Pinan juga, hari tenyur India lontar dengan kesamsan dua nunda. Hari tenyur, yang naal UN nangi giri cah, aga arre arre bahasa gale lu. UN nangi giri cah di, arre bahasa arno lari gilu nunda. Amlo tu nunda pergi ke ni lelal robbe. Yang naer tap parna mai dia nene. Edi, naer tap parni le. Egg fruity, meditation. Orang nama tak bahasa lelaki, ia nak nyirca bahasa petau orang nanya Arab ini lalu. Ia nak nyirca, ar bahasa kalau ur perdana petau bahasa ni itu lalu. Itu lalu. Semetik bahasa yang Arab ini lalu. Arab ini dah mahatun orang lalu marahnya bohong itu. Di surga tu lah bahasa itu, matra manusia kita apa ya? Hei, asafal, atau kejam kundi. Adin dia purame Arabi bahasa ke tera mahatun itu lalu. Ia nak nyirca naranda. Yuan ribu Yuan lini ngalik proses ini kiam Arabi bahasa ini nallah kadi bundang gel Arabi Yuan record gel tu iya rakam angin angin gigi rica bahasa gel arre arre bahasa gel matran onni Arabi macam onni English macam onni Spanish macam onni macam onni French macam onni pinne macam onni Russian bahasa macam onni Mandarin Mandarin. Ia arah bahasa kita ni UN. Angin yang rica. Idu kanda mai dili. Idu i bahasa kita kap perpi kita kendera mendi foreign language sender. Videsha bahasa kita beri pi kian. Spanish bahasa. Kerala tu lontoh ni rikir. Karnataka lontoh ni rikira. Kerala tu lah dia tuan ni berdaya ni. Swalat ni kelas. Swalat tu korai. Pudia pudia samjam bangal. Tuan ni. Ah tuan ni perata dana. Perum madu kiki solat raga ni, asalnya beli ru kualan ni perih Spanish ni nahlu wandan tu, aina kurusye prosen kiki mal logat tu, iru tranto kuar, jenengal nanti amsaari kiki nanti Spanish bahasa, 
സംസാരിക്കുന്നത് അതൊരു കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാളിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു ആയാലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് എന്നാ അതായത് ഒരു കളിയാക്കിയിട്ട് ഇൻസൾട്ട് ആക്കിയിട്ട് എന്താ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നെ ഈ പ്രിൻസിപ്പാളും ഇവിടെ വന്ന് സ്പാനിഷ് പഠിക്കാൻ സ്പാനിഷ് പഠിക്കാൻ ഇവിടെ വന്ന് മാതില്ലി വന്നു പിന്നെ ആ മൂപ്പര ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് സ്പാനിഷ് എന്നുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ മാതിൽ നിന്ന് ആ സ്വലാത്തനെ കിടന്ന കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സാക്കാനുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സാക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ഭാഷകൾ നല്ലോണം കഴിവ് مهانايا حافظ بن عجر الاسقلاني رضي الله تعالى عنه قال انه اشار الى انه يعدف الالسنه كلها كانه اشار لا انه يعدف الالسنه كلها اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم العربي ماتر يريولو انو ورنا المساله انتا انداينا مساله اشرف الخلق صحه العربي الله ماتر അവരുടെ പ്രബോധിതരുടെ ഭാഷയിലല്ലാതെ യോഗിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കാർക്കും തിരിയാത്തൊരു ഭാഷയിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്ററും ഇല്ല എന്തായിരുന്ന പേര് നിങ്ങൾ എത്ര അരബടക്കും എത്ര അരബടക്കും ഇവിടെ ഉലമാക്കാമ്പിൽ രണ്ടു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും തിരിയാത്ത ഫുള്ള് ഇവിടെ സ്പാനിഷിൽ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടെ ഫ്രഞ്ചിൽ അവിടെ എന്താകുന്നത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അല്ല മാൻഡ്രയിൽ അവിടെ എന്താകുന്നത് പ്രസംഗിക്കുന്ന എത്ര ആരും നോക്കൂ ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ട് ആ കസാല പൊട്ടി പോയില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങി എന്തെല്ലാം അവിടെ സംഭവിക്കും അപ്പം പ്രബോധിതരുടെ ഭാഷ അറിയണം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ലോകത്ത് കാഫത്തു തഖലൈൻ എല്ലാ വിഭാഗത്തിനുള്ള കർണാടകർക്കുള്ള പ്രവാചകനല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സ്വലം തങ്ങൾ കേരളക്കാരനുള്ള പ്രഭാഷകനല്ലേ പ്രബോധകനല്ലേ അപ്പം കന്നഹു അഷാറ ഇല അന്നഹു ഐരിഫുൽ ും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉള്ള ഭാഷ അല്ലെ വല്ലദി ബഅത്ത ഫിൽ ഉമ്മിയാ ആത ഓരോ കലിമത്തും വിശദീകരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉണ്ടായത് സമയം അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഉമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലങ്ങൾ ഉമ്മി അല്ലെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സാക്കണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തോൽക്കുമ്പോൾ ആ ഞാൻ ഉമ്മി ആണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ഉമ്മി അല്ലെ പിന്നെ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന അതിന്റെ മസല വിദ്യത്തിന്റെ അസ്ബാബ് പെട്ടതാണ് മഹാനായ ഖാത്തിമത്ത് ബിൻ ഹജ്റുൽ അസ്ഖറ ഇബിൻ ഹജ്റുൽ ഹദ്റി വഹ് തല തങ്ങൾ ഫതാഹ കുബ്രേ പറഞ്ഞായിട്ട് കാണാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അമ്പിയാക്കളെ തൊട്ട് കളിക്കരുത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലദാസങ്ങൾ ഉമ്മിയാക എന്നുള്ള വലിയ മൊഴിജത്താണ് വലിയ മധുഹാണ് നമുക്ക് ഉമ്മിയാക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വലിയ ദമ്മാണ് എന്നിട്ട് ഈ ദമ്മിനെ കൊണ്ടിട്ട് എവിടെ ആകുക അമ്പിയാക്കളിലേക്ക് നിസ്മ ചെയ്യേ നിങ്ങൾ <laughs> ുംറ്റിക്കാൻ <laughs> പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആരുടേതാണ് നമ്മുടെ പൂർവീകർ ഇന്ന് അത് സ്വീകരിക്കുന്നവർ നമ്മള് അവര് നമ്മളൊക്കെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് അറബി പറയുന്ന പേര് തന്നെ വക്തിന്റെ ഹുർമത്ത് ഇന്ന സ്വലാത്ത് കാന്തൽ മൂമിയ കിതാബൻ മൂക്കൂത്ത ടൈം മാനേജ്മെന്റ് വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമാ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നമ്മൾ വരിക നമ്മൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സാക്കുക സുന്നത്തി ഹമാഴ്ത്ത് യഥാർത്ഥ സുന്നത്തി ഹമാഴ്
മാഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുന്റെ തോഫി കൂടുകൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ജൂൺ ആറിന് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനമാണ് മഴദിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം അല്ല അന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ വെറും ഏഴ് സെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷമേ ആകുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹുന്റെ തോഫീക്കോട് കൂടെ ഏഴ് സെൻറ്റ് ഇന്ന് എൺപത് സെൻറ്റ് അല്ല നൂറ് സെൻറ്റ് അല്ല ആയിരം സെൻറ്റ് അല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് അല്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സെൻറ്റ് അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അഥവാ നൂറ്റി അൻപത് ഏക്കർ സ്ഥലം എത്രേ നൂറ്റി അൻപത് ഏക്കർ സ്ഥലമാണെന്ന് അള്ളാഹുന്റെ തോഫീക്കോട് എഴുതിയുള്ളത് സ്വലാത്ത് നഗറിന് അവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ മുപ്പത്തഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഒന്ന് സാധാ തക്കാദമി തങ്ങന്മാർക്ക് മാത്രം സ്ഥാപനം അത് കേരളത്തിലോ കർണാടകയിലോ വേറെ ലോകത്ത് എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ല സാധാത്തുക്കൾക്ക് മാത്രം അതിൽ ഇൻഷാല്ലാഹുന്റെ തോഫീക്കോട് കൂടെ ഇപ്പം മഴുതില് അങ്ങനെ ഇതിൽ മാത്രം പഠിക്കുന്ന തങ്ങന്മാര് ഇരുന്നൂറോളം തങ്ങന്മാര് ഏതിൽ മാത്രം ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹുന്റെ തോഫീക്കോട് പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ബഹുഭാഷാ പാണ്ഡിത്യമുള്ള എഫക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് ഉള്ള എല്ലാ ഫുനുലും മഹാറത്തുള്ള നല്ല കടിവുള്ള ഒരു മുന്നൂറ് തങ്ങന്മാരെ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യണമെന്നാണ് സാധാത്തുക്കളുടെ പാരമ്പര്യം സാധാത്ത് അക്കാദമി ഇൻഷാല്ല തങ്ങന്മാർ തങ്ങന്മാരുടെ ട്രാക്കിൽ കയറണം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങന്മാർക്ക് തങ്ങന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് സെന്റർ പോളിടെക്നിക് ഐ ടി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് സെക്കൻഡറി അതുപോലെ തന്നെ തുടങ്ങിയത് ധാരോളം വേബൾ വേൾഡ് ഇതൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് സമയം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇൻഷാല്ല അവിടെ എല്ലാ അറബി മാസവും നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് ഇൻഷാല്ല ഇപ്പോ വരുന്ന ജനുവരി അഞ്ചിന് എന്താണ് ജാമിയ മർക്കുദു തക്കാഫത്തു സുന്നിയുടെ റൂബി ജൂബിലി നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിന്റെ പ്രചാരകരാകുക നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിന്റെ പ്രവർത്തകരാകുക നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരേ കണ്ണുകൊണ്ട് എല്ലാ കർണാടകയിലും തമിഴ്നാടിലും ഈ കേരളത്തിൽ ലോകത്ത് എവിടെയുമുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടകയിൽ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും ദാറുൽ ഇർഷാദ് അതുപോലെ തന്നെ അൽ മദീന അതുപോലെ തന്നെ മർക്കസ് ഇവിടെയുള്ള മൽഹർ അതുപോലെ സഹദീയ മുഹിമാത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മക്കർ അതുപോലെ തീഫിയ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ മദിരിസ് സിറാജുൽ ഹുദ ബൈത്തുല്ലിസ ദാറുൽ ഫലാഹ ദാറുൽ അമാൻ ഗൗതിയ ഹിക്കമീയ കാഹദിസിയ സിൻസിയർ ബദുറുദുജ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക ആ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനമാണ് മഴിൻ അക്കാദമി അതിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷികം ഇൻഷാ അള്ള വളരെ വിപുലമായി ഇൻഷാ അള്ള വൈശന്യം മഴതിന്റെ ഒരു സ്ഥാപത്തിൽ പെട്ട കർണാടക ഹൗസ് കർണാടക ആർക്ക് മാത്രം കർണാടകയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രം പഠിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംരംഭങ്ങൾ മഴതിൽ നടക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ഷീ ക്യാമ്പസും അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ ലാൻഡും അലഹമുല്ല കർണാടകയിലെ മന്ത്രി യു ടി അബ്ദുൽ കാദർ സാഹിബിന്റെ ഏക മകളേ ഉള്ളൂ പഠിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മഴിൻ ക്യൂലാൻഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകണം ആ ഒരൊറ്റ മകളുള്ള ആ ഒരു മകളെ മാത്രല്ല മാസത്തിൽ മൂന്ന് വട്ടം തന്നെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട യു ടി അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബോട് വരും സ്വലാത്ത് നഗറിൽ എന്ത് ക്യൂലാൻഡിൽ മകളുടെ കുട്ടിയുടെ മാഷാ അല്ല ആ കുട്ടി നന്നായി ഖുർആാനൊന്നും മാത്രല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നത് മഴുതിൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് മഴുതിൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ആറായിരം കുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നത് ആറായിരം കുട്ടികളിൽ ഒരു അറുപത് എഴുപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമ്മുടെ ആൾക്കാരല്ല ഈ ദയവയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഹിക്മത്ത് വേണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ ആ ഹിക്മത്ത് പറയുന്നിടത്തൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് സമയം അനുവദിക്കാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഹൈ ക്വാളിറ്റി കഴിഞ്ഞ എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷനിൽ തിരുവനന്തപുരം റീജൻ തിരുവനന്തപുരം റീജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണാടകയും ലക്ഷദ്വീപും കേരളവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങൾക്കാണ് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരം റീജൻ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എസ് എൽ സി പരീക്ഷക്ക് ഇരുത്തിയത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏവണ്ണ് വാങ്ങി കൊടുത്തത് മഴിൻ പബ്ലിക് സ്കൂളാണ് ആ കുട്ടികൾ മാഷ അള്ളാ അള്ളാഹുന്റെ തോഫീക്കോട് കൂടെ മദ്രസയിൽ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ പരീക്ഷയിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്കും സെക്കൻഡ് റാങ്കും തേർഡ് റാങ്കും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി റാങ്കുകൾ വാങ്ങല് അതോടുകൂടെ കലാകായിക രംഗത്ത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടുന്നത് ഇതൊക്കെയും അലഹമുല്ലാത്തുകളുടെ മഹത്വം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരോട് ഉലമാക്കളോട് ഞമ്മളൊന്ന് ഞാൻ ആരത്തെ തുടങ്ങി വെച്ചൊരു ഹിമ്മത്ത് ഞമുക്ക് ലോകത്ത്
ഉണ്ട് കുറെ പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വളരെ വേദനയോടുകൂടെ എന്റെ ദിവസങ്ങളോളം ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയ ദിവസങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഇനി കുട്ടും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ ഫലം കൈ പോലെ എന്റെ എല്ലാ വിഷയത്തും ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലായി എന്റെ കൂടെ നിന്നവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വാരിത്ത കാഫി ഇങ്ങനെ ഒരു ഉസ്താദിനെ എന്തും ഇഹ്നാസോടുകൂടെ ഇത്തരൊരു ഇഹ്നാസ് കാണാം ഞാനൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ വല്ലാതെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലായി എന്റെ കൂടെയായിട്ട് അദ്ദേഹം മാതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ എട്ട് കൊല്ലം മാതിൽ പഠിച്ചു പിന്നീട് പതിനാല് കൊല്ലം മാതിൽ ജോലി ചെയ്തു ആ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ശമ്പള വർധനം ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഒരാൾക്ക് മാത്രം ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനസ്സിൽ വിഷമം ഉണ്ടാവൂലേ എന്താ എനിക്ക് മാത്രം പൈസക്ക് ബൂതില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് എന്താ കാ ഇപ്പോൾ റെസ്ക് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരാൾക്ക് മാത്രം റെസ്ക് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ റെസ്കിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ചായനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവഗണന സഹിക്കാ കഴിയില്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ നാലഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ആ ശമ്പള പരിഷ്കരണ ബില്ല് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കുന്ന കൂട്ടിൽ വാരിസ കാഫിന്റെ ശമ്പളം രണ്ടായിരം അതേ സ്ഥാനത്ത് കൂടെ ഉള്ള ശമ്പളം ശമ്പളമൊക്കെ ആറായിരം ഏഴായിരം എന്തായിട്ടുണ്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റ ഇന്നാലില്ല എന്തൊരു കൊടും ക്രൂരതയാണ് റബ്ബെ എന്റെ മനസ്സങ്ങ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോയി ഉടനെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഹബീബെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് തെമ്പി ഹാക്കി കൂടായിരുന്നു അല്ലെ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഇഷാറത്താക്കി കൂടായിരുന്നു കാര്യ അഞ്ച് കാശ് വരുമാനം കിട്ടുന്നതല്ല ഉസ്താദ് ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ ശമ്പളം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുന്റെ വധു ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രാണ് ഇവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറ പക്ഷേ ആ നിമിഷം തന്നെ മുൻകാല ൂടെ എല്ലാ ശമ്പളം കൊടുത്തു തീർത്തു അത് വേറെ വർത്താൻ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു ആഗ്രഹിക്കാതെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മഴയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീസ് മൂന്ന് മാസത്തെ ഫീസ് വരാനുള്ള മാസത്തെ ഫീസ് കൂടി അടിച്ചുകൊണ്ടാ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും അവസാനം സംസാരിക്കുന്ന വാക്ക് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തെ കുറിച്ചാണ് എസ് വി എസ് സമ്മേളനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് എസ് വി നാട്ടു മഹല്ലത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് അവിടുത്തെ എസ് വി എസ് സോണിന്റെ ലീഡറാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒരു ഡിവിഷൻ അവാർഡ് വാങ്ങിയെങ്കിൽ സമയത്ത് സംഘടനാ പ്രവർത്തകനാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് കിതാബിൽ നല്ല തഹീഖാണ് എല്ലാ പുനൂനുകളും നല്ല കഴിവ് എല്ലാം കൂടി ഒത്തൊരു യുവ പണ്ഡിതൻ അലങ്കരീയമായ സ്വർഗമാക്കടെ എന്നാ സ്വലാത്ത് ദിക്കര് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആദ്യാന്തം അവിടെ സ്റ്റേജിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചുമതല ഞാൻ ഒന്നും അറിയേണ്ടി വരാറില്ല എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയല്ലേ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണം മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമ കാന്തവരം മുസ്താദി വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ യുഎയിലാണ് പത്താം തീയതി വരുള്ളൂ ഈ പരിപാടിക്ക് വരാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചാണ് ഉടനെ ഉസ്താദ് പ്രോഗ്രാം മുഴുവൻ ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ട് നേരെ നാട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് വന്നു മഹാനായ റൈസ് ഉലമ നമ്മുടെ നേതൃത്വം ഉലമാക്കൾ മുഴുവനും മാഷാവാ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ആ കുടുംബത്തെ നാല് പാവപ്പെട്ട യത്തീമക്കൾ വിധവയായ ഭാര്യ വിധവയായ ഉമ്മ ഞാൻ ആ വിഷയം പിറ്റേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പത്ത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കാരണം വാരിസ കാഫി ജന മനസ്സുകളിൽ നേടിയ സ്വാധീനാണ് കാരണം ജനങ്ങൾക്കറിയാം ദുന്യാവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവരല്ല ദുന്യാവ് ആഗ്രഹിച്ചവരല്ല നിങ്ങളൊക്കെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും നിങ്ങൾ ദ്വാഹകളും നിങ്ങൾ നടത്തി ആഹിറം വിളിച്ച മകാൻ കബർ സ്വർഗമാകാൻ കബർ അവരിനെ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ അവര് ഞങ്ങൾ ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടേ അള്ളാ അവസാനം എ ബി ഹസൻ ഫൈലി എന്നവര് വളരെ സീരിയസ് ആയി ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റിലാണ് ഈ തീർത്തും നീ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാ മഹാനായ താജുല്ലുലമ്മ മഹാനായ നൂറുല്ലുലമ്മ മഹാനായ ജേട്ട സഹോദരൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അപകടത്തിൽ പരിക്ക് ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്ക് നീ തീർത്തും നീ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാ തീർത്തും നീ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാ മഹാനായ താജുലമെ കുറിച്ച് മഹാനായ നൂറുലമെ കുറിച്ച് മഹാനായ താഹിറുല്ലാഹിദൽ തങ്ങളെ കുറിച്ച് മഹാനായ ജേട്ട സാഹു മു
എന്നുണർത്തി ഇൻഷാ അള്ളാ ഇതിന്റെ പറഞ്ഞ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ള തോഫീക്ക് ചെയ്ത ഇൻഷാ അള്ള നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഇൻഷാ അള്ള വരുന്ന നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഇൻഷാ അള്ള രണ്ടു മണി തൊട്ട് നാലു മണി വരെ ഇൻഷാ അള്ള ഞാനിത് കുറെ പറയണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള ഈ ഋഷാദ് വരുന്ന നവംബർ ഇരുപത്തി നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഇൻഷാ അള്ള രണ്ടു മണി തൊട്ട് നാലു മണി വരെ ഇൻഷാ അള്ള ഈ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അള്ളാഹത്തല തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ റബിയുല്ലാണ് ആറാണ് ഈ ഋഷാദ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള കിടിഞ്ഞി നഷ്ടപ്പെട്ട ഉമ്മായിയുടെ എന്താണ് എന്നിട്ടും പഠിച്ചവനെ റബ്ബെ നീ ഷിഫയാക്കണയാ നീ ഷിഫയാക്കണയാ നീ ഷിഫയാക്കണയാ സലാമത്താക്കണയാ ഇൻഷാ അള്ള വൈശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളോട് അതിന്റെ പ്രചരണം കർണാടക എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങൾ എത്തിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു ടി എച്ച് ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാര് ആ കാജുലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ടി എച്ച് ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാര് കർണാടക ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ സാരഥിയായി മരണപ്പെട്ട റബ്ബി അവരുടെ കബറിനി സ്വർഗമാക്കണേ അല്ല വിശാലമാക്കണേ അല്ല നമ്മുടെ ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെയും നമ്മുടെ എസ് വി എസിന്റെയും നമ്മുടെ എസ് എം എയുടെയും നമ്മുടെ എല്ലാ സംഘ കുടുംബങ്ങൾ ഈ എല്ലാവർക്കും നീ മരണപ്പെട്ട ഒരു കബറ് സ്വർഗമാക്കണേ അല്ല ഇൻഷാല്ല കർണാടക മുസ്ലിം ജമാത്ത് നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇൻഷാല്ല ഒരു സുശക്തമായ ഒരു കർണാടക മുസ്ലിം ജമാത്ത് ഇൻഷാ അള്ള ഒരു അപക്സ് ബോഡി ഇൻഷാ അള്ള സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമായി കർണാടക ജമ്യത്തുലമായിട്ട് നേരെ അണ്ടറിലുള്ള സുന്നി എസ് വി എസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ജമ്യത്തുൽ മുഅലിമീനെയും അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് എഫിനെയും ഒക്കെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവർക്കൊക്കെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു മഹത്തായ സംഘടനയാണ് മുസ്ലിം ജമാത്ത് കർണാടക മുസ്ലിം ജമാത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി നമ്മുടെ മദ്രസകൾ നാടുകളിൽ എത്തിക്കണം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എസ് വൈ എസിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ ജമ്യത്തുൽ മാലിമിയൻ റേഞ്ച് വളരെ നിങ്ങൾ സജീവമാക്കണം രണ്ട് റേഞ്ച് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അലഹമില്ല നാൽപ്പത്തെട്ട് റേഞ്ച് ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ട് റേഞ്ച് കൂടുമ്പോൾ ഒരു സോണ് വളരെ സുശക്തമാക്കണം ഇരുപത്തിനാല് സോൺ ഇരുപത്തിനാല് സോൺ അല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് സോണുകൾ അങ്ങനെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളും സോൺ കമ്മിറ്റികളും റേഞ്ച് കമ്മിറ്റികളും നിങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാ സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ കർണാടകയിൽ ഒരു ദിനപ്പത്തവും നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിയണം അള്ളാ നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല നമ്മളങ്ങ് വിചാരിക്ക നെയ്യത്ത് വെച്ച ഹിമ്മത്ത് ഉണ്ടായ ഇവിടെ നടക്കാത്തത് എന്താ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമ കാന്തപുരം മുസ്താദ് പബ്ബേനി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസിനി നൽകണേ അല്ല കേരളത്തിൽ എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇൻഷാ അല്ല അതിനേക്കാളും വലിയ വിഭവങ്ങൾ അല്ല തോഫീക്ക് ചെയ്ത കർണാടകയുടെ മണ്ണ് നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാ കേരളത്തില് പച്ചക്കറി കേരളത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടാ ഊടി ഉണ്ടാകൂല കർണാടകയെ കുഴിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ഒക്കെ അവിടെ കൂടുതൽ തക്കാളി മുളക് ഇതൊക്കെ ഉടുന്നു വരുന്നതാണ് കർണാടകയിൽ നിന്ന് എന്നാ കർണാടകയിലെ മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സു നല്ല വളക്കൂറുള്ള മനസ്സാണ് തമാശ അല്ല പറഞ്ഞത് വളരെ വളക്കൂറ് ഏത് ഹക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ പാറിയും കുറെ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന അങ്ങോട്ട് വരുന്ന കുറെ അവസ്ഥകൾ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും ഇൻഷാല്ല നമ്മളൊന്നും ഉലമാക്കളൊന്നും സജീവായാൽ മതി ഉലമാക്കളൊന്നും ഉഷാറായാൽ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വലിയ വിപ്ലവം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും നാദാനി തോഫീക്ക് നൽകണയാൽ ഫാറൂഖ്ലുഹാരി <laughs> 
ARIN Indonesia Indonesia தரோலம் கைராய காரிங்கள் செய்யான் தோபிக நல்கனை அல்லா நங்கள் நீ கை விடல்ல ரப்பே கை விடல்ல ரப்பே நங்கள் சாரிக மானசிக பைசா ஜியாச்வுங்கள் சிப்பயாக்கனை அல்லா எல்லா ஹலாலா யுத்தேசங்களும் புர்த்திகரிக்கனை அல்லா நங்கள் கிதுமகல் நீ கபுல் செய்யனை فصل الله تعالى وسلم على خير خلق سنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين قول اللطيف حاجي أدوال عمر حاجي நெல்லியாடி நண்டு மகல் வக்தித்தங்களான நமுக்கு இந்த பட்சம் நல்கி வரு அவருக்கு நீ சொர்கிய பட்சம் நீ பட்சிப்பிக்கனேல் குரைய அழுகளு Indonesia அப்பதாதுரல்லியல்லாம் Indonesia Vocês மத்ரசகள் சஜீவமாக்கணம் பள்ளிகள் சஜீவமாக்கணம் தரசகள் சஜீவமாக்கணம் 
പ്രസുനത്യമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെറും കലണ്ടർ നോക്കി ജോലി ചെയ്യരുത് ക്ലോക്ക് നോക്കി ജോലി ചെയ്യരുത് മറിച്ച് അള്ളാഹു ആണ് ശമ്പളം തരുന്നവൻ സൗകര്യം നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹു ആൺ നീ വജിഹില്ല അള്ളാഹുന്റെ വജിഹിനു വേണ്ടി വാരിസ കാഫി ചെയ്തപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് പതിനായിരങ്ങളല്ലേ വാരിസ കാഫിയുടെ മയ്യ സംസ്കാരത്തിന് കൂടിയത് വാരിസ കാഫി മരിച്ച നിമിഷം തൊട്ട് എവിടെല്ലാമാണ് ദിക്കറുകൾ തഹലീലുകൾ നടക്കുന്നത് വാരിസ കാഫി എൺപത് വയസ്സ് എത്തിട്ടില്ല നൂറ് വയസ്സ് എത്തിട്ടില്ല കേവലം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സേ ഇംഗ്ലീഷ് അനുസരിച്ചാകുന്നുള്ള അറബി മാത്രം നൽസ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് ജമ്യത്തുലമയില് അതുപോലെ തന്നെ എസ് വി എസിന്റെ സോണ് കമ്മിറ്റിയിൽ അതുപോലെ മഹല്ലത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായി മഴതില്ല ദേവയിലെ പ്രധാന ഉസ്താദായി അവിടത്തെ ഏത് ക്ലാബിന്റെയും കോർഡിനേറ്ററായി അങ്ങനെ ഒരു സമയം പോലും പാഴാക്കാതെ പരമാവധി നമുക്ക് ദീനിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഷ്ടപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നിങ്ങൾ വിജയികളിപ്പെടുത്തും നാദാനി തോഫീക്ക് നൽകണയാള്ള തോഫീക്ക് നൽകണയാള്ള നിങ്ങളുടെ ദ്വാവസ്യത്തോട് അസ്ലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു ബഹുമാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ വളരെ മഹത്തായ ശ്രദ്ധേയമായ സെമിനാർ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു മഹത്തായ സംഗമത്തിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മീയ നേതാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന താജുൽ ഉലമയ്ക്ക് ശേഷം സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിക നേതൃത്വം വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച നേതൃത്വമാണ് മഹാനായ സയ്യിദന ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ആഫിയത്തോടെയുള്ള ആരോഗ്യം ദീർഘായുസു മഹാനവറുകൾക്ക് ഈ മഹത്തായ പണ്ഡിത സംഗമത്തെ സാക്ഷിയാക്കി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നേർന്നുകൊണ്ട് 